这是哪里？我不是因为食物中毒在医院接受抢救吗？可现在的我是怎么回事？似乎是这具身体记忆里最后吃下的东西，好像是丹药。这味道，看来这丹药应该是过期废丹，难怪吃了会要人命。等等，我现在好像是一个富家少爷，莫非我终于开始走大运了？依照这种套路，这个时候我应该有外挂才对啊。喂，金手指，在吗？呃，或者系统，你在不在？给个回应啊！我在。果然如此，快说，你是什么系统？开局无敌系统开始匹配，快点儿！配对失败。啊，等等，失败。鉴于宿主前生今世都是去世于食物中毒，特意给宿主匹配时间调节系统。呃，时间调节系统。时间调节系统初级阶段开启。宿主现在可以调节世间万物前后五年内的时间状态。呃，时间状态，什么意思啊？例如，宿主可以通过系统改变过期食物的保质期，使食物新鲜如初。什么？改变食物的保质期？这系统也太弱了吧！更多功能，请自行探索。再见。不是吧？就这样？太坑了吧！哎，算了，有总比没有强。既然能调节万物，哼，先试试看。系统，把这枚丹药调回到五年前。啊，这就是时间调节系统。功了，这肆意的丹药芳香，绝对没问题。根据我的记忆，这些丹药能大幅提升修为，趁着新鲜，吃了再说。啊，真的有用呢！我能感觉到，有股气息往丹田涌来，快要突破的样子。啊啊、好像差了点儿。一枚丹药的灵力不够啊！系统，丹药状态，调回五年前，继续服用。三枚一起来。五枚丹药全部吃完了还是不行，我这身体的修行天赋，竟然如此之低。有点糟糕啊！从记忆来看，我的父母都是王侯境的大修行者，但已失踪多年。现在陈府当家的是我的姐姐陈素妍，不过和我并无血缘关系，是我父母收的养女。陈素妍本想让陈导成年后接手家主之位，但因为陈导一直无法修行，陈府有些人就想夺走其继承权。难怪为了突破修行禁锢，竟然乱吃药吃掉了性命。哥几个。我突破纳气境第七层了，十七岁就到第七层，放眼整个陈府都是天资卓越啊！七层，这也太快了吧！纳气境，开启修为后的真正起点。要达到这一境界，需要基础呼吸法打好基础。那功法我也一直在苦练，可为何就是无法开启修为？十七岁到了七层，陈月，你有希望进入黄武学院啊？<笑>不过不，我前身练了十年也没结果。那系统说能调节万物，不知道能不能调节一下这功法的进度。好，去试一下。那不是陈少主吗？他是什么？他不会是也想进黄武学院吧？哼，他从小到大浪费了多少家族资源，却连修为都没开启。你们认为有可能吗？说的也是哈。<笑>好了，此事无论如何我也不会同意。素颜
。师傅和师娘失踪后，陈岛师弟不适合修行，让出黄武学院的名额有何不妥？陈家是师傅和师娘创立，他们就算失踪，这陈家一切也归陈岛所有。你们有什么资格拿走名额？而且陈星远，你和我一样。都是师父师母收养的孤儿，要不是师父师母，你早就饿死街头了。你竟敢说出那样的话！你，苏颜，不是我们非要剥夺少府主的名额，实在是他自己不争气呀、啊。就是，陈导这么多年浪费了堆积如山的资源，还是没开启修为，给他黄武学院的名额就是浪费。好了，就在这里试吧，系统。将我修炼尘世呼吸法的修炼时间调到五年后，真的可以？这太奇妙了！脑海中瞬间多了许多对基础呼吸法的理解。成功了，我终于顺利突破到纳七经了。<笑>有了这个系统，就算我现在资质很差，但是时间可以弥补一切。今日似乎会有一场大戏在陈家上演，这也是前身病急乱投医，最后却因为吃了废丹药而死的原因。如今我可不能错过了。我知道，自从师傅和师娘失踪之后，一直就有人在我背后蠢蠢欲动，搞小动作。尤其是你陈星远，你拿走陈导的名额，不就是为了给你未婚妻柳婷儿吗？胡说八道！陈素颜，我也明确告知你，陈家。不是你一人说了算，我们这么做是为了陈家整体利益。今日之事，要怪就怪陈导无修行天赋，无法开启修为。谁说我未开启修为？啊、谁说我未开启修为？啊、陈陈导，看来我来的正是时候。陈导，你怎么过来了？素颜师姐。我听说你们在议事，就过来看看。这里没你的事，你先回去吧。师姐会处理好一切。慢着，陈导师弟既然来了，就一起谈谈今天的事情吧。你说好吗？好啊，那就谈谈。陈新远，刚才你最大声，你先说。陈导师弟，等一下，现在是在大殿议事。叫我少府主、啊。陈导今天怎么了？和平常唯唯诺诺的表现很不一样。谈什么？说吧。少府主，既然这样，我就明说了。因为你至今未开启修为，大家提议让你放弃黄武学院的名额，由陈家更杰出的弟子去黄武学院学习。哼，你说说看，名额给哪位杰出的弟子？我们觉得。柳婷儿就不错，婷儿年纪轻轻，修为已经是陈家年轻一辈中的佼佼者了。柳婷儿是你未婚妻，当然不错。陈星远，你真是不要脸！你，姐，他这哪里是不要脸？他明明就是臭不要脸。不管怎样，柳婷儿早在五年前就开启修为，不是少府主你能比的，是吗？陈星远，皇朝之所以给陈家一位免试名额。是为了奖励陈家对皇朝的贡献，而这个奖励是给陈家的直系后人。柳婷儿一个外姓之人，何德何能？外姓之人怎么了？他竟然入了陈家，就是陈家的人。如果他进入皇武学院，日后对陈家的贡献，绝对比你这个终身不能开启修为的少府主强。陈星远，你，少府主。自从府主和府主夫人失踪后，陈家没落，已成定局。陈家需要后起之秀，希望少府主能为陈家着想。就是，少府主要以大局为重。不让又如何？你们一个个欺负陈导算什么？有本事冲着我来！陈素颜，你已经考入玄武学院，还能在陈家待到几时？而且这事怨不得别人，少府主不能开启修为。占有名额就是浪费，哼！谁说我不能开启修为？<笑>你要是能开启修为，我这陈字倒过来写，哼！那你就瞧好了。少、嗯、副、啊啊啊啊啊啊啊啊、主开开启修为了
。师弟，你，你真的开启修为了？嗯，姐，是真的。太好了，这么多年，你终于成功了。姐，放心吧，我以后一定不会让你失望的。嗯，我相信你。对了，东耳星远，你还有何话说？你叫我什么？臣自倒过来写，不就是东耳？你很有自知之明，知道自己不配姓臣。哼，少府主这些年修行不怎么样，嘴皮子倒是长进不少。陈星远，你当真以为我会认你欺负师弟？我有说错吗？大家都明白，他就是个废物。啊啊啊啊陈心远一掌就被击退了，陈素天不愧是龙鳞帝国都出名的天之娇女啊！这陈素颜确实妖孽，修为竟又提升了一大截。诸位长老，陈导已经开启修为，你们如何说？既然少府主已经开启修为，我支持少府主前往黄武学院。不错，我也同意。我觉得还是不妥。少府主就算能修行，但日后的修行速度恐怕极为缓慢。所以，我倒是有一个折中的办法，那就是让柳婷儿挑战少府主，胜利者获得黄武学院的名额。少府主，按照我们陈家的规矩，有同辈弟子挑战，你不得拒绝。我不同意。姐，这件事总归要解决。让我来处理吧，陈导。我可以答应柳婷儿的挑战，不过，什么时间决斗，由我定。可以，但距离黄武学院开学还有一个月的时间，所以挑战必须在一个月内完成。可以。哼，看他这一个月修为能怎么提升，走着瞧。就是啊，我看少府主就是太年轻了。我真是，真是。陈导，你这样做太冒失了。陈星远明显是故意激你。姐，你放心，我有信心战胜柳婷儿。我既然已经开启修为，就不会再让你失望的。那行，我相信你。姐，陈家的没落，至少让我们看清了很多人的嘴脸。现在没有什么比提升实力更重要，所以从即日起，我要抓紧修炼了。陈导，你能这么说？我也就放心了。少主,少主，大家各自散去吧，我随便看看。你们对陈导这么客气干嘛？少主开启修为了，我们当然要客气点啊。你们太高看他了，以他的资质，开启修为也不见得有什么大的进展。哼。说的也是，堆了这么多弹药，花了这么长时间才开启修为，资质太低，起步太晚，哪有错呗？嗯，刘星泉，这功法以速度见长，简单易学，正适合现在的我。这边没人，试试看。系统，刘星泉的修炼时间调回五年后。瞬间多了五年对刘星泉的领悟，现在刘星泉已经小成了。那么接下来，我就把这些功法都调回五年后。系统，风云部的修炼时间调回五年后。蝴蝶剑调回五年后，夺命腿调回五年后，五行拳调回五年后，天行指调回五年后。你们看。陈导在那干嘛？这么多功法收集，难道他都想练习吗？怎么可能？那些功法随便练习一步都需要两三年才能小成，这么多太夸张了。就是啊，这一上午他看的功法书籍已经快三十多本了。哎，贪多嚼不烂，少主有点急功近利了。不知不觉已经看了一整天，今天就到这儿了。藏书阁厉害的功法都被我练习过了，可惜高阶功法太少了。站住
，陈玉，陈导，你给我过来下。你是在叫我？不错，我让你过来，你就得乖乖照做。嗯啊、你敢打我？我是少主，你算什么东西？叫我站住！给本少主道歉。我叫少主有事，道歉。你快点给我道歉！可恶，是我无礼了，给少主道歉。既然修为已开，我就不能再像以前那样任人欺辱。很好，现在可以说是了。今天藏书阁有我之事，少主把藏书阁弄得如此杂乱，按照规矩，需收拾整齐才能离开。哼，你给我讲规矩。这藏书阁都是我家的，讲个屁的规矩！你，你什么你？我不气，来，我给你个机会。少主什么意思？哼，你是不是眼馋的黄武学院的名额？只要你能赢我，我就把名额让给你。当真？来，出手吧！少主，那我可就不客气了。只要你能赢我。我就把黄武学院的名额让给你，少主，这可是你自己找虐。废话少说，出手吧。那就让你看看我刚练成入门境的火云拳。火云拳？什么？啊！没听说少主有练过火云拳啊！我记起来了。上午他有看过火云拳的功法，这不可能！你肯定之前修炼过火云拳。不服气的话，你们这几个都可以上。啊、好，我来。你们回。疾、啊、风腿，我也会。什么？他还练了疾风腿，而且也是小成精。哎，看我飞虎拳！又是小成精，少主怎么会这么多的功法？莫非少主一朝领悟，成了逆天骄子？哼，你们服了吗？服了，少主，服了，服了。你们呢？少主，我们心服口服。少主为我，少主为我。为我月哥，我们也走吧。走。啊，老爷、夫人，这么多年，少爷终于开始崭露头角了。如果你们知道，想必一定很欣慰吧。陈家现在危机四伏，我必须以雷霆手段，才能凝聚人心，力挽狂澜。少主啊，管家，什么事？少主，刚才岳武郡主给您送丹药来了。丹药？难道？果然，与我前身吃的丹药一样，都有一股馊味。岳武郡主说，这是最新炼制的宝元丹，有提气凝神的作用。嗯，又拿过期的丹药来骗我，这岳武郡主不是好人啊！行，我收下了。替我多谢郡主。等一下，怎么了？少主，你还没给钱吧？你去跟岳武郡主说，本少主最近急需各类丹药，让他再多送点过来，到时我自会与他结算。是。到时，我要好好和他算算旧账。丹药时间向回调节五年，只有三枚丹药成功了。看来其他丹药的过期时间太长，回调五年也没用。算了，先吞服这些好的丹药，吸收完再说。没想到这这三枚丹药如此神奇。竟然让我境界一下子提升了九层，只差一线就突破到纳元境了。看来
要多弄些丹药才行。陈导。啊。姐，你来了。藏书阁的事情我听说了，过来看看。你没受伤吧？啊、我没事，就陈月那种货色，再来几颗也伤不了我。啊，你的气息雄厚了很多，难道修为又增加了？<笑>姐。我现在的境界是纳气境九层了。什么？纳气境九层？你没骗我，让我看看。确实没错，是纳气境九层。没想到你开始修炼后进度这么快，不愧是师傅和师娘的儿子，你绝对是天才。<笑>我这叫厚积薄发。本来师姐不太看好你和柳婷儿的比试，<笑>现在放心多了。来。这是我给你准备的丹药，加紧修炼吧。姐，我现在不需要，我有丹药来源。你有什么来源？现在陈星远已经封锁了钱库，根本不会让你动用陈家的钱物。姐，你把丹药都给我，你自己修炼怎么办？我是你师姐，照顾你是应该的，不用为我操心。陈导，接下来你要加紧修炼，然后突破那元境，突破需要的元灵之物。我会替你准备好，元灵之物。嗯，我查阅过了，与你最配的元灵之物，便是元灵石。所以这几天我会离开陈家，去元灵山，替你寻找上等元灵石。元灵山，姐，元灵山中凶兽遍地，太危险，不要去了。没事，你师姐我可不是普通修士。姐，我给你的那颗丹药记得服用。等着我回来！可恶！素颜，别逞强了。你现在面对的是整个元灵山最强的凶手——真灵石。有他在，你今天是不可能取得那元灵石的。二皇子，你身份尊贵，千里迢迢来此，就只是为了说这些吗？那我就直说了，素颜，我需要一个未婚妻，增加在我父皇心中的分量。这关我何事？素颜，作为近几百年来最杰出的天骄，你做我未婚妻最合适了。这绝不可能！素颜，只要你答应做我未婚妻，我立刻就帮你取得那元灵石，而且我皇子身份加你才貌双全，你我结合是相得益彰，两全其美啊！你不用再说了，我是不会答应的，是吗？看样子那狰狞兽要准备吸收元灵石了，你时间不多了。不好！天地，不愧是陈素颜。这种神话再现般的天赋，我还是第一次看到。不错，若有此女辅助，皇子日后谋事将事半功倍，不负天意啊！看来对他我要费点心思才行、啊。念初，快快让开，否则我让你魂飞魄散！哼，既然如此，那我就不客气了。天女印，镇压！哎呀，这狰狞兽好像在激发血脉。什么？神皇血脉？这狰狞兽如果觉醒的是神皇血脉。那陈素颜就危险了。这，你们快过去帮助他。是。这狰狞兽竟然破了我的天女印。嗯，陈小姐，我们助你一臂之力。啊！啊不愧是具有神皇血脉的妖兽
，我们谢晋王侯的修为竟然无法留住他。素颜，恭喜你，这颗等级最高的元灵石终于被你得到了。刚才多谢二皇子相助，来日必当感谢。素颜，本皇子第一次见你就对你心生爱慕，刚才的请求，何不再考虑一下？不用考虑，我还有事，先走了。哼，有意思，殿下。这陈素颜未免太过高傲了，你可是堂堂一国皇子，他竟然就这么走了？高傲才好，不然胭脂俗粉怎么配得上本皇子？师姐给我的这枚丹药，灵力充沛，药香浓郁。一看就不是月舞郡主那些废丹能比的。所谓纳元境的突破，分为两个方面，一个是境界修为突破纳元境，第二个就是契合元灵之物。因为元灵大陆修士修炼，每跨入一个境界，都必须寻找相应种类的元灵之物破境。突破纳元境的元灵之物是灵石类，以后的境界则会需要植物类、兽类等元灵之物。元灵石，素颜姐已经帮我去找了。我现在还是先突破修为要紧。师姐的好意，不能浪费，要尽快突破到那元境。等师姐带回来元灵之物，我再契合元灵之物便可。此时当真，弟子亲眼所见，素颜小姐确实带回了一颗七彩元灵石。可恶，七彩元灵石是等级最高的元灵石，没想到真被陈素颜得到了。冉哥，不要着急，就算陈导突破到那元境又如何？别忘了，我可是那元境九层，距离林海境只有一步之遥，他不会是我的对手。灵儿。陈导最近的表现有些不同寻常。不错，前日在藏书阁，他短时间内就学会了多种功法，就像是开了窍一样，给人一种说不出来的气势，而且轻而易举就击败了我。远哥，这可如何是好？我那皇武学院的名额岂不是危险了？婷儿，放心吧，那个名额定是你的，我不会让你失望的。远<笑>哥，你对我真好。姐，你回来了，这个你拿着。啊，七彩元灵石。姐，听说这种等级最高的元灵石是有强大妖兽看护的，你没受伤吧？放心吧，我没事。利用这颗元灵石，抓紧突破。半个月后，你一定可以战胜那个柳婷儿。有着最高级的元灵石，我几乎可以达到完美契合，突破后战力飙升。只是有的人，可能要坐不住了。少主，嗯，陈素颜小姐有急事找你，让你赶紧过去。带我过去。没想到这么轻松就拿到了，真是个蠢货！哼，盗窃元灵石可是背叛家门的重罪。你你，陈月，按家法处置就是废去修为，逐出家门。你是自己动手，还是我来？确实是我小看你了，看来你早就猜到我要来了。不过那又如何？元灵石还是被我拿到了，哦，是吗？那你看这是什么？啊、可恶，竟然是空的！惊不惊喜，意不意外？现在投降，指控陈星远，我倒是可以饶你一命。<笑>饶我一命，就凭你留不住我！
。那人硬酒仓，这怎么可能？你怎么修为增长的这么快？我数三声，不投降我就毙了你。哈，哈哈哈哈这都是你逼我的！我这天雷符的威力，相当于林海境巅峰的全力一击，就算你是纳元境九层，也难逃一劫。攻击符咒，这确实有些麻烦。怎么回事？哪里的动静？在上主的房间里。不好，有人来了。上主，别怪我，一路走好。哈哈哈哈哈！好凶猛的雷电！什么？目标竟然是我手中的七彩元灵石！怎么回事？为什么没有劈中陈岛？劈呀！又劈他！解决了他，就不会有人知道今天的事情了。灭口吗？啊，远哥，陈月果然不是陈导的对手，幸亏你提前准备了那枚符箓。陈导难道真开窍了不成？这废物的成长速度还真是让人吃惊。好在园林石被击碎，陈月也是死无对证，哼，不然契合了那枚最强园林石，这废物的实力恐怕会突飞猛进。远哥，为何不直接解决了陈导？岂不是一劳永逸？现在不是时候，毕竟陈王府的一切还没有真正被我掌握，尤其是王侯世家的那个资格。丁二，虽然这次阻止了陈导契合最强元灵之物，但陈导已经突破到纳元境，我有些担忧，他这种恐怖的修行速度。在比试的时候，会对你造成威胁。远哥放心，我绝对会战胜陈导。你是真正的做大事的男人，婷儿会用尽一切帮你。陈导，发生了什么事？这是七彩元灵石，怎么碎了？陈月作为陈家子弟，大逆不道，竟然想要谋害少主，真是罪有应得。这背后是谁指使的？诸位长老已经心知肚明，大逆不道的是陈星远。立刻通知下去，陈家召开全族大会，让陈星远过来认罪。少主，陈月已亡，并无直接证据证明幕后主使是陈星远，这是不是太冒失了？闭嘴！陈星远对我出手。就是在反叛陈家，到了现在你还为陈星远说话，是何居心？少主言重了，既然少主想要如此做，我等照做就是。只是到时候，结果未必如少主所愿，少主可要做好准备。我知道，退下吧。姐，你会不会也觉得我太冒失了？你是陈家少主，你的决定。就是陈家的决定，姐支持你。不过，陈星远绝对不会认罪，恐怕还会倒打一耙。到时候，你这个少主更难服众了。姐，放心，我有把握。可惜，这枚最强元灵石坏了，不然你的实力肯定能得到极大的提升。稍后，我再去元灵山给你找一枚，虽然不如这一枚，但姐会尽力给你找到最好的。姐，不用。我有办法让他复原。系统，七彩元灵石，时间调回到一个时辰前。这，元灵石复原了，你是怎么做到的？陈素颜为我可以拼上性命，是我来到这个世界对我最好的人，我也没必要对他隐瞒什么。姐，这是我的能力，目前只有你知道。姐，陈心远狼子野心，众人皆知。想要陈家安稳，此人不可留。今日我就要对他下手。你既然决定了，那就去做。师姐全力帮你。师姐，几个长老现在多半都偏向陈心远
，你先去稳住局势，我稍后过去。听说少主要指控我，听到这事儿差点没把我笑疯了。呵呵，少主知道他是在玩火吗？陈星远，你自己做了什么事，你自己清楚。陈苏言，我不知道你在说什么。陈导这明摆着是公报私仇，依我看，他没资格当这个少主了。陈星远，你苏言，这次少主有些离谱了，这不是胡闹吗？没有证据，这就是污蔑。够了，你们不担忧少主的安危，却在这儿替陈星远说话，你们是何居心？这陈家到底谁说了算？素言，别生气，这件事太大，要是没证据。这如何收场？哼，既然少主敢说，就绝对有证据。无论如何，就算强行镇压，今日也要帮陈导把陈星远从陈家踢出出去。证据？你倒是让他拿出来看看。这么久了，他人都还未到，恐怕是吓得不知道躲到哪里去了吧？哼！啊，东尔星远，少主我在这儿。都愣着干什么？还不见礼？没看见本少主到来？见过少主。诸位长老，请坐。陈星远，你站住！哼，少主有何吩咐？行刺本少主，你可知罪？少主，你这是污蔑！污蔑我，你可知道什么后果？跪下！什么？我让你跪下！你算什么东西？敢让我跪？姐，少主让你跪，你就得跪。陈素言，你干什么？少主让你跪，你没听见吗？诸位长老，你们就眼睁睁的看着陈素言为所欲为。陈素言，你想造反吗？陈素言，你太过了！陈家岂容你说动手就动手？这陈家，我只听少主的。你们这些人，竟然把少主的意思说成造反，是何居心？少主，府主和夫人失踪，这些年是陈星远在主持陈家，对陈家有功，如此对待一个功臣，是不是有些不妥啊？派人行刺本少主，这就是陈家功臣的所作所为。陈导，说话要讲证据。我问你，你哪只眼睛看见我谋害你了？哼，不错，没有证据，纵然是少主，也不能如此对待陈家功臣，还逼着陈星远下跪，如何能让大家信服？少主还是说句话。给大家一个交代，哼，陈导，这是你自找的，我看你怎么收场。少主还是太过年轻，不如此事暂时作罢，等调查清楚了，再做决定。嗯、行刺少主这等大事，少主也是心急，虽然没有证据，但少主的心情可以理解。二位长老少在这里和稀泥，今日之事不可能善了。我陈星远还从未受到过如此侮辱，今日此事要是不给我个交代，你这个少主也就别当了。哼，交代是吗？那我就给你个交代。陈月，进来。哼、哦，装模作样，陈月已亡，此事死无对证。陈导，你再怎么指控我也是徒劳。陈星远，可还认得我？啊，陈陈月，这怎么可能？我明明看过，陈月已经没气了，怎么可能还活着？陈星远，我为你办事，行刺少主，你竟然还要将我灭口？你好狠的心！不可能，他肯定不是陈月，陈月已经没有气息了。定是陈导找人假扮的，陈月是我用天雷扑灭的，他绝不可能还活着。我来验明正身，是是陈月，没有错。
什么？程心远，你还有何话要说？系统，陈月的时间向回调整到一个时辰前。这是我第一次对人本身使用时间调节。扳倒陈星宇，必须要有确切的证据，所以陈月必须活着。啊！我我还活着？难道是？系统警告：时间调节不可作用人的生老病死。警告：再有下次，系统将直接原地爆炸。看来系统还是有使用限制的。少主，你。你救了我，是我救了你，费了很大的代价。接下来，你知道该怎么做吧？我如此对待少主，少主还能救我？以后我这条命就是少主的，少主让我做什么我就做什么。啊、陈月在说谎，我根本就没有指使他，是他自己的少主怀恨在心，和我无关。怎么回事？陈月为什么突然活了？陈心远，你放屁！当日你听说少主得到了七彩元灵石，你为了避免少主实力获得巨大的提升，让我毁掉元灵石，又怕我完不成任务，故意给了我天雷符。只是我没想到，你如此心狠手辣，不但毁了少主的元灵石，还要对我灭口。逆徒，陈家养育你。你竟然如此大逆不道，陈星远，我没想到你真能如此胆大包天。诸位长老，你们是信我这个陈家功臣，还是信陈月这个小人物？功臣，我呸！陈星远，这些年你做了什么事，你自己清楚。少主，诸位长老，陈星远这些年做了无数对不起陈家的事情。住口！陈星远这些年私自。啊！宰了你！陈月，你继续说。我陈家之所以没落如此之快，第一和陈家两位王侯失踪有关，这些大家都知道。可你们不知道的是，陈家衰败就是陈心远一手造成的。陈心远这些年中饱私囊，和一些人里应外合。变卖陈家的家产，陈家至少有三分之二的家产是被陈清远偷拿出去变卖，获取私利。他这些年不断通过打压少主，让少主逐渐在陈家失去威信，而他自己，则是在陈家中饱私囊，陪衣挡雨，目的，就是把陈家彻底变为己有。此人根本不是什么陈家的功臣，他就是一个家贼。有什么证据？这就是证据。这个账本里记载了陈心远这些年做过的所有坏事。什么？陈心远，这些年你竟然坏事做尽，你对得起师傅师娘吗？师傅师娘从小收留你，没想到你却是个忘恩负义的白眼狼。今日我就毙了你！为陈家除害，陈素颜，住手！陈星远，你也知道害怕。早知今日，何必当初？我承认我做了此事，但我本意只是毁了元灵石，并没有要谋害少主。你不能动我、啊！陈导，毙了！啊！不要啊！这位长老，救我！陈素颜，住手！今日谁敢替陈星远求情，谁就是陈家叛徒素颜，小心！此人的修为深不可测，比我等要高不少。快走！想走？天女燕！不好！陈素颜
竟然如此厉害，就干他了。被他们跑了，无妨。从此陈星宇就是丧家之犬。诸位长老，你们如何？遵少主令。多谢阁下的救命之恩，不知道尊姓大名？啊，这里是哪？阁下如果不说话，那我先离开这里了。陈公子，着什么急呀、啊？啊，玉虎郡主，很惊讶吗？是有些惊讶，不过郡主派人救我，这份恩情，我陈星远铭记于心，有朝一日定会相报。哼，少说那些没用的。从现在起，你为我做事。帮我夺得陈家，帮郡主夺得陈家，怎么不愿意？我知道你有野心，一直想要彻底掌控陈家，但是现在你失败了。哼，要不是陈素颜，我何止于此？陈素颜早晚要离开陈家，我还有机会。都已经成为丧家之犬了，说这些还有用吗？他有变化又如何？没有陈素颜，终究是个上不得台面的东西。哼，别自欺欺人了。陈导在快速成长，他毕竟是王侯的后代，况且父母还是双王侯，一旦爆发，成长潜力确实惊人。之前我们都小看他了，现在他能扳倒你，以后你更没有机会了。切，为我做事。我对陈家本身不感兴趣，我只要一件东西。月武郡主想要陈家的王侯令，不错。那王侯令有何用处？这个你无需多问，你只需知道，王侯令并不只是身份的象征，它还代表了一步登天的机会。现在，告诉本郡主你的决定。我，我想考虑一番。确定需要考虑，这时您识景。哼，要不是怕暴露身份，影响郡主的计划，你真以为老夫能轻易被陈素颜击败？陈星远愿意为郡主效犬马之劳。很好。暗器的时间，向辉调整到五个时辰前。秦王府来救陈星远的人，果然是秦王府乐舞郡主。现在陈家内部的毒瘤，已经基本被我拔除，可以安心修炼一段时间了。少主，谢。<笑>少主莫慌，是老夫陈太。陈太爷爷。我竟然一瞬间脱口而出叫眼前的老者爷爷，脑海中的记忆里，前身和眼前这老者关系十分亲近。小时候的陈导，因为父母忙碌，经常不在身边。那时候陈素颜还没有来到陈府，陈太爷爷，所以我真的没有修行天赋吗？是由陈太负责照顾。你不是没有天赋，而是你的天赋还没有展现出来。你是王侯的子嗣。王侯是这世间最强的人，你比这世上大多数人都更有天赋。真的吗？我不是废物。爷爷怎么会骗你啊？<笑><笑>那我继续去修炼了。啊、快来啊！少主被掳走了，我怎么会都不在？走吧。掳<笑>走了陈府小少，不怕两位王侯不束手就范。疯了，少爷！这家伙很强，那就和他玩玩。啊、少爷，老家伙，看你救不救？少爷。
攻击陈福小少爷！老家伙受死！嘿嘿嘿嘿嘿！少爷别怕，我在，谁也伤不到你。少爷别怕，我在，谁也伤不到你。陈太爷爷，那次之后，陈太受伤严重，大部分时间都在闭关修复伤势。不过每当原主有危险的时候，陈太总会第一时间出现在原主的身边。少主，你最近的表现我都看在眼里，你能以雷霆之势迅速掌控陈府，确实成长了很多。不愧是王侯后代，不过你还是不能掉以轻心。陈家现在内忧解除，但外患才是最大的危险。外患？陈太爷爷指的是秦王府？封烟城作为王侯镇守的城池，算上我们陈府，有三大家族，外加一个秦王府。以前你父母在的时候，自然无人敢找事。但是现在，府主和夫人失踪这么多年，各家势力都在蠢蠢欲动。我该怎么办？府主曾经和我说过，除非少主有灭顶之灾，其他事情我不可出手。接下来还要看少主你自己。少主，其实我今日见你，是给你送这件东西。这是什么？这是府主离开的时候交给我的，特意嘱咐我，在少主能真正掌控陈府的那一天，把这个东西交给你。打不开。这上面有府主的封印，只有少主到了一定的修为境界，才能打开它。陈太爷爷，我父母，他们真的回不来了吗？原主的记忆深处。对父母有着极深的思念，很多时候，这种突然涌起的感情，似乎让我感同身受。呃，少主不用担心府主和夫人，他们是王侯，是这世间最强大的人，他们不会有事的。封烟城陈家这些年全靠远哥撑着，他陈道凭什么治远哥的罪？一个有名无实的少主，真把自己当陈家的主人了。不行，我要去皇城陈家告状，罢除他的少主之位。云儿，谁？是我。远哥，你们先下去。啊，是。记住，今日的事情不可让任何人知道。日后我带你们去皇城陈家，那里才是陈家真正的根基。啊，是。柳小姐放心。远哥，你没事吧？我没事，晴儿，我来找你，有重要事情。远哥，你放心，我哥现在在皇城陈家说得上话，此事我必会找陈家主脉给你讨个公道。晴儿，现在当务之急还是要挫败陈道的威风，不能让他在陈府树立威信，否则就算主脉来人，也不好扳倒他了。远哥。我该怎么做？还记得他答应和你的比试吗？远哥的意思是让我当众击败他，夺了他皇武学院的名额，让他这个少主威信扫地。不错，比试必须马上进行。现在陈道失去了那颗最强元灵石，还未达到林海境，实力远远不是你的对手。而且，他就算突破到林海境，也只能是契合一般的元灵之物。仍旧不可能是你的对手。我明白了，明日就去找陈刀比试。在这个世界，强者为尊，只有成为王侯，才能无敌于天下。今日，我便修为再进一步，突破那元境。突破了，突破到林海境后，身体的丹田内会出现一片林海，林海的大小决定了修士可以容纳天地灵气的多寡，进而决定了修士的强弱。哎
，我的灵还只是一个小水蛙，看来我的资质还真是弱得可怜啊。不过，突破后修士需要契合元灵之物，只要契合到强大的元灵之物，同样可以逆天改命。系统提示：境界提升，时间调节范围增加到五十年。可以前后调节五十年的时间，这样系统的用处就大多了。之前调节五年的时间，确实很多时候不够用。这个园林石是园林山中等级最高的园林石，并不代表是世间等级最高。据说园林石的等级提升，只能靠时间积累。系统，园林石的时间向后调节五十年。有效果，变成黑色的了。啊！这颗黑色园林石竟然引起了天地变化。啊！这颗黑色园林石竟然引起了天地变化。传说只有超越凡品、晋升仙品之物，才会引出天地雷鸣。晴空雷电，这是怎么回事？君主，此等异象，像是有异宝出世。我也只是在皇城有幸见过一次。难道是王侯令？传说王侯令极其神异，非凡铁大造。啊！陈府那边怎么了？陈家是王侯世家，底蕴深厚。这里虽然不是主脉，但是陈家起家的地方，要不然陈家少主也不会生长在这里。如今有重宝现世，最有可能的便是陈家王侯令。父亲，现在各家都在盯着陈家的王侯令。那玩意儿到底有什么用？那是无价之宝，只有王侯才配拥有。据说王侯令可以超脱自我，是修士梦寐以求的东西。而且王侯令还可以获得一项无上资格，获得那项资格，能让一个普通人直接站在亿万修士之上。啊，超脱和资格。几千年来，这世间的王侯世家几乎从未变过。所以王侯令也从未被外人得到过。现在最年轻的王侯世家陈家没落，大家看到了希望。父亲，我们现在怎么办？去陈家看看，想必现在很多人都在赶往陈家吧。这么说，现在这颗黑色园林石，经过五十年的时间，再次晋级了。原本顶级的园林石，经过再次升级，让它超脱本身，变得不凡。既然如此，我便契合它，彻底完成林海经的巩固。园林之物契合成功了，真是契合了黑色园林石，我体内林海从一个小水洼，竟然变成了一片汪洋。陈导，出来！陈导，你给我出来！如果我没记错，这是柳婷儿的声音。陈导，你我约定过比试，啊、今日我柳婷儿正式挑战你。是啊，柳婷儿，休要胡闹！二长老，这是我和陈导的事情，你少管闲事。别以为你哥在皇城陈家为你撑腰，你就如此嚣张，对少主大不敬，是以下犯上。那也要等他的少主之位坐稳再说。陈导，身为陈家少主，你难道想当缩头乌龟？有本事现在就和我一战！之前你们比试之事，少主说过时间由他定。刘婷儿，赶紧离开这里，莫要胡搅蛮缠。他不出来，我就把他骂出来。陈导，你躲不掉，是个男人就给我出来！来人，把他轰出去！不必了。啊。你终于敢出来了，刘婷儿
我答应你的挑战。松手！二长老，不必多说，我有分寸。君主，这么匆忙，可是有急事？君主，我已经让柳廷儿今日挑战陈导，只要当着陈家众人的面，让陈导一败涂地。这个少主也就彻底成了摆设，到时候我再回陈家，定能帮助郡主找到王侯令。<笑>做的不错，只要事情办成了，本郡主助你成为陈家真正的少主。啊、谢郡主，郡主这是去哪儿？去陈府，陈府今日显露异象，多半和那枚王侯令有关。现在柳廷儿多半已经击败了陈导。约我郡主也正好可以看一下陈导的狼狈样子。哟，郡主这么巧，<笑>我来看看陈少主，顺便催催账。他可是欠了我不少银子。我也是过来和陈少主谈谈心，毕竟很长时间没见陈家这个大废材了。哈哈哈哈哈。今日倒是来得巧，没想到还有热闹看。可探测到什么？异象消失，没有探查到王侯令的任何信息。陈导，你只要答应我让远哥回归，我可以既往不咎。哼，陈新元想谋害我？那是陈月做的，和远哥无关。远哥做的一切，都是为了陈家着想。哼，事实如此，你替他狡辩也无用。天下王侯世家，哪一个不是蒸蒸日上？只有陈家日落西山。远哥不过是想要拯救陈家而已。除掉我，就能拯救陈家？至少能让陈家少受些嘲笑。毕竟你这个废物少主的名声可是臭名远扬，连累着陈府也是名声不佳。柳廷儿，还记得当初你为什么从皇城陈家来到祖帝陈家吗？自然记得。我来到这里就是为了陪伴你这个所谓的少主，但是，谁让你不争气？我是真的一点和你待在一起的兴趣都没有。所以你选择了陈新远。至少远个少年英姿，除了那个不讲道理野蛮的陈素颜，这陈家就他资质最好。如果陈家完全交给远哥，绝对比在你手上合适。陈导。你我有约在先，这场比试你逃不掉。陈导，你我有约在先，这场比试你逃不掉。没脑子的女人，你应该叫我少主。你还不配。那我就教教你什么是规矩。教我规矩？你有那个本事吗？啊啊啊什么？看来陈导的修为达到灵海境了。那又如何？柳天二早就入了灵海境，陈导在修为境界上差的太多，基本不可能取胜。看来我小看了你，没想到你已经破境了。不过我是灵海境七层，你不是我的对手。啊陈导虽然只是刚进入灵海境，但似乎很强。陈导，你打我脸！廖婷儿，你还知道要脸？我灭了你！你经得住吗？啊！怎么可能？现在知道本少主的厉害了？你一个陈府外姓，算什么东西？也敢对本少主不敬？你个废物！你凭什么能胜过我？我不信！滚、啊啊！你这么强，只有一个解释：你突破灵海境的时候，契合了至强元灵之物。你的最强元灵石已经被毁，难道陈素颜又为你找到了一个至强元灵之物？少废话！廖天儿，你败了。黄武学院的名额还是本少主的。哼。陈导，你现在战胜我又如何？你境界已经落后我太多。等我突破到灵桥境，我必会报今日之仇。我们走着瞧。站住
，你想干什么？我说过，要教教你规矩。你敢动我？我是皇城陈家的人。我、啊，你，你废了我的灵魂。皇城陈家的人，柳婷儿，你是不是傻？这陈家是本少主的。陈导，你敢废了我，你完了！扔出去，不许他再踏入陈家。柳婷儿，你还真当少主还是以前的那样？<笑>你肯定是受陈心远忽悠了，对少主不敬，你这是自取其辱。陈少主，今日让我刮目相看。这乐舞郡主确实姿色绝艳，怪不得很多世家公子都是她的舔狗。原来的陈导也是其中一只。不过这女人心肠太坏了。陈导，没想到你不但开启修为，而且修为提升这么快，你是怎么做到的？还要感谢郡主卖给我的那些丹药。我才能修为突飞猛进。那些丹药，那些废丹真的有作用吗？陈少主，看到你真正掌控陈家，为兄我真心为你高兴。根据记忆，此人叫余明，余家是烽烟城的本土大家族。这些年陈家没落之后，一直觊觎陈家的产业。为兄想和你商量一件事儿。什么事？请说。那我就直说了。陈家这些年逐渐没落，陈府的灵酒房也是一年不如一年。正好我余家也有此业务，不如陈家的灵酒房被我余家收购如何？这样皆大欢喜。少主，不可望！少主，灵酒房是府主和夫人留下来的产业，也是陈府收入的主要来源。没了灵酒房，陈府会一落千丈。余明。你也听到了，灵酒房是陈家的核心产业，你能出多少钱？我余家可以出五百灵石。不可能，陈府的灵酒房曾经是海源城最好的酒坊，就算不如以前了，也至少是两千枚灵石。明明，你也听到了，陈府的灵酒房曾经是海源城最好的酒坊，两万枚灵石。卖你了，两万枚灵石，你是耍我还是不想卖？我想卖，但你出不起价钱。呃、吓坏老夫了。陈导，你要想好了，陈家灵酒房在我余家灵酒房的竞争下，生意只会越来越差，最后一文不值。我这是为你好，为我好，那就两万枚灵石买走。一向木讷的陈导，怎么现在变得如此伶牙俐齿？看来陈少主确实不打算卖了。既然如此，于某告辞。不送。陈少主，你刚刚掌控陈家，可能不知道管理一个大家族的艰难之处。哼，走着瞧好了。陈导确实变了，不知道。他还会不会对我言听计从？少主，余、啊、家和陈家在灵酒房的产业上一直是竞争对手。这些年，陈家逐渐没落，余家趁势而起，利用各种不光彩的手段，抢了我们不少灵酒房的生意啊！要是府主和夫人还在，这余家连个屁都不敢放。陈导，正好我也有事和你商量一下。郡主，请说。我们找个地方喝喝茶，慢慢聊，如何？哦，求之不得，快请。陈导还是那个陈导，我烧给他些和颜悦色，他就会喜出望外。果然还是那条舔狗。少主，要不要等陈素颜小姐回来？往日就听闻，这个乐舞郡主专门坑少主。他肯定没有什么好心思。不用，我能处理。这位可是我的金主，戏还是要演下去。郡主，请吧。多日不见，我甚是想念。大胆
。啊，失礼了，实在是我对郡主一片痴情，情不自禁呢、啊。无妨，走吧。陈<笑>导，看见你修为增长如此之快，我替你高兴。<笑>小五高兴我就高兴，啊，抱歉，失言了。如果郡主介意，我可以改口。无法，我们不必那么见外。啊、小五，有什么事你就直说吧，能帮你的我肯定帮你。既然你对我一片真心，那我就不见外，直说了。我想要陈家的王侯令。还真不见外，直接张口就要王侯令，这是把我当二傻子了吗？我对陈家的两位王侯仰慕已久，所以才想看看真正的王侯令。如果让你为难，那就算了。<笑>小五想要王侯令也不是不行，只是陈家规矩森严，有个条件。什么条件？为陈家生个大胖小子。<笑>你耍我！<笑>我对小五一片真心，怎么会耍你？王侯令事关重大，如果小五为我生了孩子，自然就是陈家的人。王侯令给你也无妨。陈导，我们的关系还没有达到那一步，生大胖小子的事以后再说。我现在就想看看王侯令。竟敢对郡主如此无礼！要不是你还有利用价值，老夫让你好看。哎，那就只有一个办法了，以真心换真心。啊、真心换真心，我对小五你一片真心，大家都看在眼里。但是小五你对我是否是真心，陈家不少人有不同的看法。我自然对你真心一片。小五需要拿出行动，陈府的人看在眼里，到时候我把王侯令给你。他们自然就无法反对。我明白了，容我回去想想。哎，我送你。哼，演戏，谁不会呀、啊？陈导。啊。姐，你怎么来了？岳武郡主，又想诓骗陈导，陈家不欢迎你。嗯。陈素颜。你恐怕对我有什么误解，我对陈导一片真心。啊，姐，消消气，郡主对我是真心的。真心，告辞。陈导，我会让人再送一些丹药给你，这次免费。小五，你对我真好。陈导，你没事吧？你还相信岳武郡主？姐。你放心，我怎么还会相信他？我要他把之前占的便宜都吐回来。陈素颜实力如何？我感觉到很大的压力。一对一，我没把握胜他。竟然这么强！少主，事情办得怎么样了？按照少主的吩咐，钓到鱼了。姐，还要辛苦你一趟。跟我去抓鱼，抓鱼。远哥，婷儿，怎么回事？你怎么受了这么重的伤？远哥，我低估了那陈导。陈导的修为已经跨入了灵海境，实力很强。能让你受伤，确实实力很强。不过没关系，只要胜了就好。婷儿，你辛苦，接下来好好养伤，陈家是我们的了。远哥，我我败了。啊，什么？你败了？陈导竟然击败了你！陈导有多废，我是知道的，他怎么可能击败你？怎么就不可能？啊！陈星远，你的末日到了。陈导，你是跟踪柳婷儿过来的？陈导，你利用我？要不你以为我为什么会放你离开？你也就这点作用了。可恶，远哥，我们和他们拼了
。婷儿，今日你我就全力一战，大不了葬身此地。不论如何，我和远哥在一起，我无怨无悔。陈家叛徒当诛，陈素颜，我柳婷儿不惧你。嗯、啊，什么？远哥，你，啊、远哥，抱歉了，婷儿。心远不能留，丹药还是要多给陈导送去一些，把剩余的都给他吧。都给他，反正那些废丹不值钱、啊，本郡主又没有花什么代价，而且他吃的那些废丹，也修炼不出什么名堂来。<笑>就让他体会一下，本郡主的一片真心。郡主这么做确实一举两得，只是曹明公子恐怕会生气。生气又如何？他生气又不会找我麻烦。哼，说的也是。等从这傻小子手里骗到了王侯令，他也就没用了。啊！郡主救我！怎么回事？小五，这么快又见面了。我在追捕陈家的一个叛徒。没想到这么巧，他逃到你这里来了。他这不是自投罗网吗？你说是不是？郡主，救我！救你？小五对我一片真心，怎么会救你这个叛徒？你就别做梦了。郡主，闭嘴！替陈少主毙了这个叛徒！啊、陈导。这个叛徒既然自投罗网，我就替你斩了。小五果然对我一片真心，先告辞了。你说，陈导会不会在演戏耍我？我感觉他和以前很不一样。郡主，你并未付出什么，陈导也并未得到什么好处，就算他在演戏又如何？嗯，说的也是。那就走着瞧。少主。这都是乐舞郡主送来的丹药，要说这乐舞郡主对你还真不错呢。这些丹药表面看不出什么问题，可一旦存放几天，立刻就会变质。应该是送来之前做了一些特殊处理，不然乐舞郡主也不会明目张胆的送了这么多次废丹。还好我有系统，这次利用系统。得到这么多完好的丹药，够我修为增长一大截了。林海境一层、二层、三层，林海境五层，这些丹药品阶不低，而且都是极品，不知道乐舞郡主从哪里得来的。这个世界丹药很珍贵，寻常市里根本不能炼制。现如今，风烟城也就黄武学院有炼制极品丹药的实力。少主，进来！少主，不好了！怎么了？余家对我们的灵九方动手了，带我过去。啊、少主，这一次余家为了抢风烟城的灵九生意，不但在对面开了一家灵九房，还暗地里挖走了我们这里一多半的灵九师，简直是太过分了！陈掌柜，你这是什么意思？你干什么去？陈月，你算什么？也配对我大呼小叫？陈安，别以为我们不知道，是不是余家收买了你们？你们要去余家的灵九房？你们这是叛变陈家？是又如何？少主，不是我不肯留下来，实在是余家给的太多了。少主，这陈安是当年快饿死的时候，府主从外面捡回来的，他的父母都是陈府出钱葬的，没想到此人如此狼心狗肺。陈安，如果你现在留下来，我给你余家的双倍。少主，如何？没想到少主有如此大手笔，听得我还真心动了。不过，陈府的灵九房产业已经日落西山，一天不如一天。纵然留下来
，没准哪天灵柩房就彻底倒闭了。而于家的灵柩房，却是一天强过一天。是啊，这所以，我去意已决。那赶紧滚吧！你说什么？滚！我让你赶紧滚，没听见吗？上车！大家好！哼，陈导，住了桥，我走了。陈家灵柩房不出一个月就会彻底倒闭。陈月，做掉他！是，你不要过来啊！你敢？我现在是于家的人。住手！于公子，救我！陈导，陈安现在是我于家的人，你敢动他试试？废了他！你敢？我的手被废了，陈桃，当着我的面废了我的人，你把我当什么了？走，我们进去。你，陈桃，多说散，我把话撂在这儿。你们陈府的灵酒房，一个月之内必会全部被我们人家搬倒，我们走着瞧。哎，少主来了。少主，少主，现在这里谁在管事？少主，陈安走了，这里属我的级别和资历最高。你叫什么名字？属下陈良。和我说说现在的情况。少主，灵酒房出产的灵酒以年份论好坏，而调制灵酒最重要的是教龄，教龄的年份直接决定了灵酒的年份。陈安此贼之前在我陈家灵酒房就是负责教龄的酿制，他走后。陈家无人可以制作十年以上的教龄，你们有什么应对的办法吗？少主，我在这陈家灵酒房待了半辈子，无论如何也不想看着陈家灵酒房关门呐。我这几日就单想办法制作出十年以上的教龄，就算拼了我这条命，也要做到，让陈安那狗贼知道，我陈家灵酒房少了他照样经营。绝对不会倒闭。很好，陈良。从现在起，你就是陈家林酒房的负责人。另外，教林也给我送一份，我也想研究一下。呃，少主，呃，怎么了？林酒房剩余的教林不多了，一共也只剩下四份，而教林的繁衍，只有三十年份以上的教林才可以。这是陈安离开前，故意把教林消耗完。想要置我们灵酒房于死地，陈良，给我送一份。少主，我如果觉得不可行，不会浪费教练。啊，那好吧。姐，灵酒房的事情我刚听说，现在怎么样？暂时稳住了。你就是陈家少主陈导？是我。陈导，这位是当朝二皇子。原来是二皇子，大汗，见到二皇子为何不拜见？无妨，王侯世家有特权，可以不拜。素颜，陈家和于家灵酒房之争，本皇子可以从中调解，让于家停止对陈家灵酒房的蚕食，想必于家会给我这个面子。<笑>这也是本皇子的一片心意，你懂的。不用劳烦二皇子。此事我能搞定。陈家的情况，本皇子也知道。本皇子和素颜关系匪浅，其实你不用见外。素颜的弟弟就是本皇子的弟弟，是吗？我倒是从未听我姐提起过你。你这样说，倒是让本皇子有些尴尬了。哼，师弟这些日子的变化真大，以前木讷的他。现在也学会伶牙俐齿了，拿来吧。拿什么？见面礼。你想当我哥，不给见面礼怎么行？哼，你倒是直接把那本黄阶上品的功法奔牛拳给他。是。小子，拿着。哼，黄阶功法配不上我。小子。黄阶上品的已经是每个大家族的正族功法。算了
得把玄机中品神风腿给他。拿着，配不上我。看你小子是敬酒不吃吃罚酒。二皇子，你如果没好东西，就别拿出来丢人了。当我陈导没见过世面，皇子，今日我非要替你教训这小子。<笑>慢着，这是一部剑诀，本皇子也不知道是什么级别，不过可以肯定，至少是地阶功法。地阶功法，这个大头皇子果然有好东西。地阶功法是就算王侯世家也没有的东西。而陈家别说地阶功法，没落后，连玄机功法都没有了。看在素颜的面子上，不用说了，合我心意。<笑>小子，还不赶紧谢过二皇子？说谢谢就见外了。来人，送客。既然如此，素颜，我就先走了，回头本皇子再来看你。皇子，我从未见过如此厚颜无耻之人，这根本不像一位王侯之子该有的做派。不过，皇子，那部功法何等珍贵，整个天水王朝也就这一本，你就这么给那小子了？哼，无妨，内部剑法他练不成，修炼所消耗资源有多大，本皇子一清二楚。本皇子利用天水王朝的底蕴，耗费无数天才地宝，也才勉强练成了一剑。虽然威力确实极大，但练成第二剑，就算卖掉整个王朝换取资源都不够。所以本皇子根本想都不敢想练成第二剑。陈导，一个没落的陈家少主，陈家现在内忧外患，他更不可能练成。而且，本皇子拿出如此珍贵之物。才能彰显我对陈素颜的看重，也算是卖给陈素颜一个人情。皇子高明，师弟，你来的正好，我有事要和你说。姐，你说。黄武学院入学的时间马上要到了。黄武学院怎么去？半个月之后，黄武学院大开山门，广收天下各路天才，天下王侯子嗣皆可有一人免试入学。到时候会有黄武学院的人来封烟城接你进入黄武学院。姐，这黄武学院如何？你就是从黄武学院进入玄武学院的吧？天地玄黄四级学院，黄武学院虽然排在最低，但仍然是传说中的存在，是天水王朝最好的修行学院。常人穷尽一生也难以进入，从黄武学院出来的弟子，无不成为天水王朝的权贵。至于更上一级的学院。师弟，我只能说风光无限好，需要你自己去领略，你能明白吗？姐，你放心，我明白。只有自身强大，才是一切的基础，才是陈家不倒的保证。师弟，你真的长大了。姐，我进入黄武学院后，肯定努力修行，争取早日进入玄武学院，和你会合。好，师姐等你。好你个二皇子，怪不得这部高阶功法给的这么痛快，原来这部剑法如此难以修炼。根据这上面的记载，欲练此功，必先准备巨大的资源用以消耗。光是练成第一剑，就需要五十年年份以上的灵草上万株，还需要特殊的剑灵草上千株，用于感知剑意，形成剑气。别说上万株，就单是一株灵草都价值不菲。足以让一个普通人倾家荡产。修成第一剑，王侯世家都做不到，也许只有集天下资源的皇族才能办到。还是先解决一下教灵的问题吧。系统成功了，教灵达到了三十年份。他在繁衍。时间系统对每个物品只能使用一次，但新繁衍出来的教灵属于新的物品。应该可以再次使用时间条件。系统，教练的时间向后调节五十年。这太便宜了吧！又来一次，少主
。余家现在主要售卖三十年份的灵酒，而且价格压得极低，显然是故意针对我们，想要彻底击垮陈家的灵酒房。掌柜，现在怎么办？三十年份的教灵，我们始终无法研制成功。是啊，怎么办呀？哎，是我们无能。如果能给我们一年半载的时间。绝对可以研制出三十年份的教灵，掌柜，你这么短的时间研制出二十年份的教灵，已经是奇迹，怎么是无能？可惜，陈家灵酒房撑不到一年半载。哎，少主不是拿走了一瓶教灵，你说他会不会研制成功？想多了，别说少主都没有接触过教灵，就算是研制教灵的绝对老手，这么短时间也办不到。再说这么多年了，大家也知道少主人事不错，就是这资质太一般。说的也是，真的没办法了吗？啊，少少主，怎么都垂头丧气的？请少主责罚，请少主责罚。现在什么情况？我大人已经研制出了二十年份的教灵，但奈何三十年份的无法量产。尤其是余家，现在三十年份的灵酒价格压得极低，我们陈家的灵酒生意根本无人问津呐、啊！少主，是我无能。陈掌柜，如此短的时间研制出二十年份的教灵，你已经做得不错了，起来说话。少主，再给我三个月的时间，我绝对能研制出三十年份的教灵。不用了。啊，不用。你看，这是什么？这是……啊！这竟然是五十年份的教灵！少主，难道这些都是？哼，不错，这些都是五十年份的教灵。少主，难道你找到了一位制作教灵的大师？其实，这些教灵都是本少主亲自研制的。啊！少主亲自研制。苍天保佑啊！新年福主还在的时候，就是研制教灵的传奇人物。如今少主继承了福主的天赋，陈家灵酒坊兴盛，指日可待呀、啊！龙排号队啊，一个个来，都能买到。陈家灵酒坊没了我陈安，你们啥都不是。哼，陈导那废人，敢当众打我！陈家灵酒房就等着倒闭吧！什么味道？好浓郁的酒香，从哪里飘来的？是对面陈家灵酒房里飘来的。陈家灵酒房，五十年份灵酒便宜售卖。五十年份灵酒，这不可能！你也看到了，现在我们一家灵酒房真是太火爆了，陈家的人都被我们挖来，哼，他们一份灵酒也别想卖出去。哎、五十年份的灵酒，给我来十份！快快快，真的是五十年份的灵酒。陈家灵酒房果然还是有底蕴啊，特别好。是，等等，他们喊的是陈家灵酒房。什么？你看他们排队的方向是陈家灵酒房。而不是我们余家，这到底怎么回事？怎么这么一会儿，人都跑陈家那边去了？于少爷，陈家那边研制出了五十年的教灵，而且卖的比我们三十年份的还要便宜。不可能，陈家研制教灵的技艺，就你陈安最厉害。你离开，他们连三十年的都研制不出来，怎么可能研制出五十年份的？哼，怎么就不可能？于明。你要不要尝尝我陈家新酿的灵酒？真的是五十年份的灵酒，陈导，别玩关子，你是怎么做到的？自然是多亏了陈安。我，陈导，你别污蔑我，多亏我什么了？陈安，我没想到你还念旧情，故意留下了五十年的教灵制作方法、啊，就算你叛离了陈家。但本少主原谅你了，希望你以后在余家好好发展，大家以和为贵。你知道五十年份的制作方法
，黑云之上，我不知道，你别听他胡说，那陈导在胡说八道啊！够了，没有你的帮助，陈导那废物怎么可能制作出五十年份的灵酒？于少爷，我别说了，限你三天之内酿出五十年份的灵酒，不然我拿你试问！这不是为难我们吗？三天怎么可能制作出五十年份的教灵？陈安，我们怎么办啊？哎，还能怎么办呀？都怪陈导，不知道怎么找到了五十年份的制作方法。现在我们对于家已经没有价值了。三天之后，于家肯定不会放过我们。他早知道我不离开陈家了。<笑>陈安，都是你蛊惑的。要不是你，我们怎么落到现在这种地步？陈安，不给我们个交代，这事没完。爹，嗯，这件事你怎么看？陈家怎么得到的五十年份教龄，先不去管。重点是我们无法通过灵九房打倒陈家，没有可以要挟他的地方了。那怎么办？要不要直接来硬的？反正陈家现在只有陈素颜这么一个高手。不行，关注陈家的人太多，我们不好下手。过些时日就是皇武学院开学的日子，陈导作为王侯子嗣，有免试入学的机会。而你之前已经通过了皇武学院的考核，爹的意思是，让我在皇武学院找下手的机会。不错，皇武学院竞争激烈，机会反而比外面多。只要找到合适的机会，你就可以以此要挟陈导。明白。哼。袁林山果然妖兽众多，可以想象。当初解围夺得那枚最强元灵石，是多么不容易。系统，剑灵草的时间向后调节五十年、啊。本来年份不足的剑灵草，瞬间达到五十年以上，够我修炼所用。哼，这是什么破地方？怎么都是年份不足的低阶灵草？看来，只能往元灵山深处看看了。楚师妹，听说元灵山中有一头强大的狰狞兽，会不会太危险？这次丹药的炼制对我们至关重要，值得我们冒险。如果察觉到狰狞兽的气息，我们再退出也不迟。嗯。嗯，没想到一下子能捡到这么多灵草，起码有上百株，可我自己找上一天所得了。这三人实力都不错，跟着他们。既可以捡便宜，又可以让我加快收集这一万株灵草的速度。几百株灵草，就这一株年份超过五十年的，哎，哼、嗯，啊，发财了！这一次就是几百株，估计再有一天的时间，我就能收集齐这上万株灵草了。你是什么人？哼，幸亏楚师妹警觉，要不然我们还不知道。你小子竟然跟了我们一路，快说，跟着我们干什么？啊、三位不要误会，我没有恶意，我跟着你们只是捡一些你们不要的灵草。<笑>低估了这些人，我已经很小心，竟然还是被他们发现了。看来他们的修为要高出我很多。你捡这些年份不足的灵草做什么？实不相瞒，我修炼了一套特殊的功法。需要大量灵草，而我修为低微，年份高的灵草采不到，只能捡一些年份不足的灵草。我们走吧。我还可以跟着你们吗？随便你。师妹，你就这么相信他了？万一他图谋不轨呢？他只是灵海境，什么也图谋不了。就是，呃、这种菜鸡实力太弱，不过是跟着我们寻求庇护罢了。跟着他们，我几乎把整个元灵山逛遍了，还差最后二百颗灵草就可以修炼那一剑了。师妹，前面就是元灵山最核心的区域，那里如果还没有我需要的灵草，这一趟算是白来了。啊！啊这是异象，有宝药出事了，走过去，过去看看。
是元灵山中的那头狰狞兽，另一只好像是蛟龙兽，他们在争夺那株灵草。那竟然是一株圣雪莲，这可是九品灵药，看样子马上要成熟了。怪不得引来两只大妖争夺。不愧是元灵山最强的灵兽，这只狰狞兽之前明显受过伤，没想到还能干掉那头蛟龙兽。楚师妹，狰狞兽收精已是强弩之末，不如趁此机会夺了那圣雪莲。我们回去之后，绝对是大功一件。好，不过大家小心狰狞兽的临死反扑，你最好离远一点。我们接下来要对付那只狰狞兽。是啊，小子，赶紧走开！再跟着我们，小心狰狞兽一个喷嚏把你灭掉。那我离远点儿。这只狰狞兽实力超强。连姐都不能完全对付他，我还是别当这趟浑水了。上！来，楚师妹，我们挡住狰狞兽，你去取圣雪莲。你们小心！这，这，身受威压，躲不了了，太可怕了！哇！还是低估这只狰狞兽了。这恐怕是狰狞兽的最后一击了。再坚持一会儿，圣雪莲是我们的。这是神通，这只狰狞兽竟然修炼出了神通。赶紧离开，他想困住我们。快走！赶紧跑！彻底被困住了，我试试能不能破开。嗨！不行，这是狰狞兽的神通法术，以我们的实力，无法强行破开。他是想困住我们，然后再慢慢恢复伤势，灭掉我们。都走开了，还把我困住，这是几个意思啊？强攻他！用尽之计，只能先灭掉这只狰狞兽，才能活着抽筋。楚师妹，不行了，我们无法真正伤到狰狞兽，怎么办？这样下去，迟早会被狰狞兽耗尽灵力，被干掉。没办法活着离开了吗？我也许可以试试。你试试。不过，我需要你们把采集的灵草都给我。小子，都什么时候了，还惦记着我们的灵草？可在我们屁股后面捡的便宜还不够吗？我说过，我修炼了一套特殊的功法，需要大量灵草，还差一些就凑齐了。给他，师妹。这可是我这几日辛辛苦苦才找到的，命都没了，还要这些灵草干什么？关键是这小子也就是灵海境，我不相信他有什么办法。死马当活马医，拿着。小子，敢骗我们，小心我锤你！成了，修炼第一件所需的灵草终于凑齐了，还请几位先为我护法。我需要一些时间。这小子好像一直在吸收储物界中的灵草，都没有停过。太不怕把自己撑爆了。寻常人根本不可能吸收这么多的灵草，这小子怎么做到的？看来我还是远远低估了修炼这一件的难度。这一件真正的难度。并不在于上万株灵草的收集，而是身体需要足够容纳这些灵草灵力的空间。否则，敢修炼此剑者，必会被巨量的灵力撑爆而亡。我之前吸收了最强元灵石，让我的灵海变得无比广阔，这才容纳下了无比巨量的灵力，避免爆体而亡。二皇子他是怎么做到的？
难道他也有一个不同寻常的林海？这一剑终于要成了，我有一剑。哦、狰狞兽的伤势恢复了一些，他要攻击我们了。扛不住了。这只正牛兽视力恢复了不少了，哎，小子，你长得咋样了？是我想多了，关键时刻，怎么可能靠这个弱鸡翻盘？躲不开了，同师妹。接下来交给我，你且退后。你小心。哼，来吧。这可是狰狞兽，他哪来的自信？让我尝尝我这一剑之威。好强的剑气，这小子还真有些本事。只有林海清的小子会出的一剑。盛雪莲如果不是长珠，毫无价值。我叫楚月，嗯，你叫什么名字？陈导。今天谢谢你，要不是你，后果难以预料。哼，不用，要不是你们的帮助，我也没有那么快练成这一剑。我们都是黄武学院的学员，后会有期。啊、我的盛雪莲，我这辈子只有见过这么一株九品灵药，就这么没了，没了！我救了你们一命，盛雪莲给我不过分吧？系统，盛雪莲时间，向前调节半个时辰。九品灵药，我也是第一次见，果然神圣而令人震撼的灵力。先收起来，该回去了。陈家，真是一日不如一日。我等到来，竟然无一人察觉，是吗？陈泰，是你。当年你为了保护陈家少主，被我们打成重伤，竟然还活着，果然是你们这群鼠辈。这么多年了。又来我们陈家，可这次你们一个也别想离开。哼，就凭你一个老迈之人，想阻止我们，可笑！再加上我呢？啊、是他，陈素颜。玄武学院早就开学了，他竟然还没离开陈家，怎么办？怎么办？今天天王老子来了，也挡不住我们，更别说一个陈素颜。小小之辈，有本事爆出你们的家门！<笑>老东西，酒伤复发了吧？我们就算爆出家门，能如何？住嘴！不想要命了，迅速宰了这老东西！老家伙，你暗中保护陈家这么多年，也该死！我日了！<笑>啊啊怎么办？陈素颜很强，我们无法战胜他。分出两人去抓陈家少主，只要找到他，王侯令等于到手了。好，好，不好！迅速解决他们！好强！用王爷给的丹药。啊什么？素颜，快救少主！找到了！不好，他们找到陈导了。这下不好办了
，以少主的修为，绝对不是他们的对手。王子，有人袭击陈家，这些人为了王侯令，还真是不择手段。过去看看。嗯。太爷爷，你们来了。素颜，你没事吧？我姐没事，这刺客都被我解决了。少主，这是你干的？是啊，不堪一击，我才出了一剑。<笑>好，不愧是陈家少主，少主真的长大了。这些刺客我对付起来都费劲，没想到被少主一剑就解决了。难道那一剑被他练成了？这么可怕！这两人确实死于剑气，而且剑气也确实出自我给陈导的内部功法。那一剑你练成了？嗯，难度不大。难度不大？难度不大！为了那一剑，我不知道耗费了多少天地灵药，几乎大半个国库都耗空了。修炼了整整五年才练成，他竟然说难度不大！真的练成了。要不我砍你一剑试试？要不我砍你一剑试试？那不用了，看这剑气我就知道你练成了。素颜，我先走了。皇子，您没事吧？挫败感，这种感觉本皇子还是第一次体会到，以前都是本皇子给别人挫败感。万万没想到，本皇子有朝一日也体会到了这种感觉。这陈家少主深藏不露啊！皇子，你英明神武，天赋异禀，那陈家少主绝对比不上你啊！皇子，那陈导不过是走了什么好运罢了，你不必。放心，本皇子没你们想象的那么脆弱，经受不住打击。本皇子不会气馁。陈素颜，本皇子要定了。二皇子一向自傲，就算在玄武学院，也算是了不得的天骄。<笑>我还是第一次看到他这种沮丧、挫败的表情。师弟，你真是太调皮了！哈哈哈哈我陈家少主是真龙之姿，府主和夫人如果知道了，不知道有多高兴。八层了，有了乐舞郡主每日送来丹药，我的境界提升的太快了。真好奇，乐舞郡主从哪里得来这么多废丹？按照这速度，我没几日即可以突破林海境，到达下一个境界。找姐问问契合园林之物的事情。啊、哦，陈导，你的境界达到林海境八层了。姐，你看出来了，我是不是修炼的很快？确实很快，快赶上我了。陈素颜不愧被称为最强天才，竟然比我这个开挂的修炼还快。姐，我正想问你，林海境破境契合的园林之物，什么比较合适？林海境突破到灵桥境，契合最强的园林之物为圣雪莲。啊，圣雪莲，这么巧吗？怎么了？是不是觉得圣雪莲太难得？这也正常。圣雪莲是九阶灵草，极其稀有，而且一般有异兽守护，所以，就算学院里的那些头号天才，也难以将其契合。姐，你看，这是什么？啊！你竟然有一株圣雪莲！少主，嗯，少主，乐舞郡主到了。来的正好，本少主正想和他算算总账了。管家，帮我算算，乐舞郡主这些年从陈家坑了多少钱？少主，各种黄金灵石、丹草灵气等，恐怕陈家的一半家业落入乐舞郡主的口袋。一半的家业？哼，这乐舞郡主胃口还真大。当时陈素颜小姐在学院修行，陈。
陈家也就无人支撑，而你那时候一心想要修为突破，对岳武郡主过于信任，那时候陈家真乱了套了。幸亏少主你现在迷途知返，你可不能再上当了。放心，少主我现在不但不会上当，而且会让他加倍吐出来。郡主。这枚宝珠给陈家少主实在可惜，这可是大有来历之物，当年秦王也是好不容易才得到的。嗯，确实可惜，但谁让他已经没有任何价值了？这枚宝珠常年为父亲不疗伤所用，现在他已经是一枚毒物，带在身边不出十日就会中毒暴毙。万一这陈家少主暴毙怎么办？我们不是拿不到王侯令，这么多天了，陈导一直拖着，当我傻吗？一直陪他。本郡主今日带了如此大的诚意而来，如果还看不到王侯令，说明这陈导在耍我，就让他暴毙吧。小五，好久不见了，又带什么好东西了？快给我看看！还真是不要脸，要起东西来，丝毫没有不好意思。这是三百枚丹药啊！这次竟然有这么多丹药，好家伙，这次比前几次加起来都多。这应该是给你的最后一批丹药了。你应该知道，丹药并不好炼制，暂时无法提供更多。啊、理解理解，恐怕给你提供废丹的地方，废丹用完了吧？不过，这些丹药够用很长一段时间了。此外。我还带了一件好东西，是我秦家至宝。何物？嗯，此<笑>乃玄印宝珠，是一件防御至宝，佩戴在身上又修为温雅，可以极大削弱高于自身境界的修士对自身的攻击。小五，你对我太好了，这月我郡主竟然舍得下这么大的本钱。看来今日打算是孤注一掷了。看到我的真心了吗？看到了。那王侯令，呃，我姐不同意。陈素颜不同意，她不同意又如何？陈家不还是你说了算？我姐说，必须让你给我生大胖小子。你玩我？<笑>生气干啥？我还没说完，我姐已经快被我说动了。你继续表达一下对我的真心，我姐肯定会同意。哼，不信我，小五，我可是对你是一片真心。你该不会只是为了拿到王侯令？怎么会？我也是被你之前的真心打动，才以真心换真心。这是五万两黄金，够吗？郡主，我父亲受伤后，秦王府已经没落，本就不富裕，我能拿出这么多，你该看出我的真心吧？看得出来，不过我姐对钱不感兴趣。这些呢？嗯，快够了。这是秦王府这些年积攒的所有零食、啊。小子，你别不知趣，郡主几乎把秦王府家业都拿出来了，别得寸进尺。嗯。撸的差不多了，这岳武郡主这么好骗，今日看来确实是破釜沉舟来了。不得不说，王侯令吸引力竟然如此之大，这王侯令到底有什么用？差不多了，我会和我姐说。啊，陈导，啊、我性子急、啊，给我个时间。五天后，我给你答复。好，一言为定。我等你好消息。我何在？又在。过来。本王寿元不多，事情进展如何？父王。陈导答应五日内拿出王侯令，很好。这么多年
。陈家王侯令一直不知道被藏在何处，外面无数双眼睛都没有找到他的踪迹。只要王侯令现世，本王就会第一时间出手。只要拿到王侯令。本王就会有希望突破境界，守元大增。月无，这些年你为父王东奔西走，支撑着秦王府，辛苦你了。为父王效劳是应该的，不辛苦。<笑>你下去吧，待本王境界突破，你是我的女儿，我必不会亏待你。见，陈爷爷。我去皇武学院之后，陈家暂时交给你们了。少主放心好了，如今陈家扫除陈星远这个蛀虫，灵九坊生意兴隆，又有你从秦王府追回来的财物，陈家现在啊，可以说一扫之前的颓废，欣欣向荣。皇武学院的人来了，全世界。没想到是你们来接演新人弟子。哎，没办法，我们不像陈师姐一般，可以这么快晋升到玄武学院。估计这活我们还要干几年。<笑>那就劳烦两位师弟替我多多照顾我弟弟。师姐客气了，你是天水王朝皇武学院的骄傲，这是我们应该做的。师弟，你走后过些时日，我也要回玄武学院了。姐，我会尽快考上玄武学院，去找你。你倒是自信，玄武学院可是没有那么容易报考。不是自信，是有这么漂亮的姐姐在玄武学院，我实在不放心。瞎说什么？这是入院的玉牌，三日后捏碎玉牌即可。好的，谢谢两位师兄。告辞，我们还要通知其他入院弟子。少主，岳武郡主来了。该摊牌了。想想岳武郡主等会生气的样子，就爽啊！陈导，你总算来了。王侯令带来了吗？别急，当然带来了。认、啊、识王侯令？不像吗？果然还是耍了我！小子，赶快板砖糊弄我家郡主，你真是好胆！我看你才是狗胆包天！叶武郡主，你能拿废丹糊弄我？本少主为何不能拿板砖糊弄你？我和你们拼了！住手！我们走。这女人心思深沉，懂得隐忍。不是那么容易善罢甘休，姐，放心，一切都在掌控之中。如今我丹药充足，又有灵海境突破到灵桥境最强元灵之物圣雪莲，天时地利人和，现在就突破到灵桥境，灵海境九层，给我破！进九层，给我破！好大，圣雪莲也进入我的灵海之中了。破境开始了，灵桥境主要的意象就是在灵海上生出一条桥梁，桥梁越长，代表灵桥境的资质越好。一般修士的灵桥都在十米以内，我的灵桥现在就已经超过十米了。而且还在增长，百米了。百米的灵桥需要极其珍贵的元灵之物契合才行。不愧是最强的圣雪莲，达到百米还未停止。千米了，灵桥还在增长，有一万米了吧？这是什么情况？灵桥增长起来没完了，啊！灵桥停止增长了，我彻底进入灵桥境了。哇
我去，这么长，根本看不到尽头。这么长的灵桥，估计说出去别人都不信，也不知道灵桥尽头是什么。走了几个时辰了，还是走不到尽头。以后有时间再来探索灵桥吧。先出去，迈<笑>入灵桥境，我的实力增长了几倍有余。不过，灵桥境最大的作用是可以通过灵桥感悟天地法则，明悟神通。待我有所领悟后，实力还会得到极大的增长。啊，什么东西这么烫？是之前我那父母留给我的铁盒。铁盒出现异常，是否说明我可以打开它了？试试。这般气息，一块令牌和一封信。难道这块令牌就是传说中的王侯令？看看信上写的什么。亲爱的儿子陈导，我们是你的母亲和父亲。原来是父母写的信。看到这封信的时候。我们可能已经不在你身边了，不过，不用为我们担心。我和你父亲，只是追逐星辰和大海去了。这段时间，你要听从你师姐的话，努力自我成长，因为有朝一日，我们会攻城而返。到时候，我和你父亲就是天底下最亮的修士，我们的儿子也不能差到哪里去。追逐星辰和大海。这两位还挺时尚啊！我们没有什么可以留给你，这枚王侯令你收好，日后如果你走修行这一条路，会对你有用。对了，忘了和你说了，王侯令有特殊的气息波动，会被人感知到。这东西还是很珍贵的，无数双眼睛在盯着，你拿到后，赶紧收入体内，会自动屏蔽气息。王侯令会被人感知。这颗手，王侯令暴露这么长时间，气息肯定已经泄露了。你们二老坑我呀！父亲，怎么了？王侯令的气息，这么多年了，陈家王侯令终于泄世了。郡主，陈导敢耍你，为何不直接把陈府灭了？哼，就算灭了陈府又如何？王侯令还是没有下落，而且陈导拿了玄印宝珠，一旦他使用，活不过十日。现在最重要的，是怎么和父王交谈。郡主，要不不要说了，我先进去。月无。先让我失望。是女儿办事不力，父亲再给我些时间。没时间了，本王的寿元不多了。如果本王不能活，那就全都毁灭吧。可恶！父王，王侯令的气息，王侯令先逝了。哈哈哈哈哈！哈，月武，你做的不错。王侯令现世了，怎么回事？师弟，刚才的气息难道是？是王侯令，姐，我是不是摊上大事了？王侯令，难道是府主和夫人留下的那个铁盒？对，王侯令就在铁盒里。按理说，府主和夫人不会不知道王侯令的危险。还让王侯令暴露，这是为什么？来不及讨论这些了。师弟，你现在马上捏碎玉牌，去皇武学院。不错，此事非同小可，只有去了学院，才可以保护少主安全。嗯，有人来了，我来挡住他。化丹境的高手，你又是哪个家族的老家伙？废话少说，交出王侯令。啊又有人来了，师弟，速速离开陈家，前往皇武学院。可恶，我走了，陈家怎么办？这些日子，陈素。
素颜待我如亲人，陈家已经完全让我找到了归属感。我不想看到陈家毁灭。陈导，消除王侯令。余明，你们也来趁火打劫。陈导，你害我余家灵九方濒临倒闭，实在可恨。本来想等到去了学院再收拾你。没想到王侯令还是现世了，这是陈家自取灭亡。灵、啊、桥镜，真是让我惊讶。你确实不是以前的陈导了，但可惜，我已经到了凝实境了。这是你自己找死，可怪不得我。什么？时间紧迫，父亲在这里和他墨迹作甚？我们最早到来。不要失了先机，赶紧拿到王侯令离开这里，不然等会儿高手齐聚，想走也就没那么容易了。嗯，这是什么？看样子不像是王侯令，应该是一件宝贝，不然这陈家少主也不会放在身上。爹，催动一下试试，看看这宝贝到底有何作用。这是什么？吸毒！可恶！啊、快解药！陈导，你敢给我父亲下毒？赶快给我解药！没有解药，给我解药！啊啊、可恶、啊！我不敢！我堂堂余家家主，怎么败得如此憋屈？父亲。陈导，你害了我父亲，你竟然敢害我父亲！多行不义必自毙，都是你们自找的。我要斩了你，为我父亲报仇！天女夜、啊，陈素颜，好强！来吧，陈导，杀父之仇不共戴天，日后再算。大孝子。连你爹的尸体都不要了！这玄印宝珠竟然有剧毒，越我郡主这女人，心思歹毒的可怕。不过这枚珠子确实不凡，应该是一件宝贝，不知道能不能驱除上面的剧毒。系统，玄印宝珠时间向回调节二十年。效果，宝珠上的毒素减少了许多。系统，玄音宝珠时间向回调节三十年、啊。玄音宝珠上的毒全部去除了。如月舞郡主所说，这枚宝珠确实是一件防御重宝。师弟，你怎么还没走？少主，快走！有几股强大的气息，在朝着陈家赶来。姐，陈爷爷，我走了，你们怎么办？陈家怎么办？这些人不拿到王侯令，不会善罢甘休。不用管我们，少主才是陈府的希望。陈爷爷，别说了，我决定暂时留下来。到了非走不可的时候，我会立刻离开，不会强留。好吧，少主有情有义，有府主和夫人的风范，老夫很欣慰。师弟是一个真正的男子汉了。天马拉车，此人是浮空山七老魔，没想到这样的老家伙也来了。王侯令在何处？刚才明明还有气息，现在怎么消失了？保卫陈家，保卫少主。弟弟，好热闹啊！哥哥，我最喜欢热闹了。这俩人是圣天教的护法，没想到他们也来了。幸亏王侯令的气息只是泄露了一瞬，不然会引来更多的高手。素颜，陈府今日之事，如果处理不好，不堪设想。二皇子有什么话直说，我可以尽力帮陈府度过此劫。素颜答应我之前的请求，如何？不可能！陈少主，你要明白，陈府今日恐怕是灭顶之灾，那我也不用你管。我陈导，岂会用我姐的幸福和你交易？啊，你
你这样说，倒显得本皇子趁人之危了。其实本皇子只是想让素颜看到我的真心。我已经感受到不止一股气息朝着臣服干去，这么多年了，果然不只是本王想着王侯令。走吧，去清除那些杂鱼。王侯令就是本王的。父王，你有伤在身。虽然那些人无人是你的对手，但不如螳螂捕蝉，黄雀在后，让他们先自相残杀一番，再去不迟。也好。这王侯令已经是囊中之物，不急于一时。嗯、你儿这就去陈府盯着，随时传消息给父王。<笑>去吧，父王等你消息。是。王侯令在哪儿？赶紧交出来！速速交出王侯令，不然屠了陈家。小子，别不自量力，我家皇子能出面。是给你天大的面子，没有我家二皇子，今日臣服注定覆灭。那就试试看。上，请你陈家上佐，逼问王侯令。你们敢？等我陈家无人吗？哼，我们也要去凑热闹了。这小子是我的了。哥哥，慢一点，让给我吧。师弟，躲开，不要和他们硬拼。哎，斩！什么？啊！这一剑竟如此威能，这小子境界升到了灵桥境，而且是异常强大的灵桥境。这一剑竟然比本皇子的剑威力大上许多，他是怎么做到的？哥哥，都是你害死了哥哥！长命，好强的气势！此人吸收了其兄长残存的生命能量后，实力至少增长数倍。皇子小心！不好，师弟有危险！嘿，陈素颜，陈家今日必亡！滚开！齐老魔，你敢阻我，日后我必灭了你伏空山！那是日后的事。今日老夫志在王侯令，还我哥哥！万无小组，下、啊！系统，把我这一剑的熟练度时间向后调节五十年。此剑法高深莫测，不知道熟练度上来之后，还能不能增加这一剑的威力？成功了，脑海中瞬间多了许多这一剑的感悟。威力增加了何止一倍！哥哥，小弟，什么？哇！按陈家斩，斩！这好强的一剑！这是什么剑法？这怎么可能？他这一剑威力更大了。陈大明明看上去平平无奇，怎么展现出的资质处处比本皇子强啊？本皇子到底输哪儿了？哈哈哈这是阴山老妖。阴山老妖半人半妖，不知道活了多少岁月，没想到连他也来了。哈哈哈陈家交出王侯令，否则灭族。好大的口气！师弟不可。你自以为斩了小小圣天教的护法，就可以与我抗衡了？不自量力！好啊，好强！本尊已经两百年没有离开这副棺材了，今日便出来活动活动。这陈家少主不是传言是个废材吗？今日倒是让我等刮目相看。没想到一剑劈开了阴山老妖的棺材。要知道，阴山老妖的棺材百年无人撼动了。这陈导竟然有如此实力，藏得好深，怪不得郡主都被他算计了。嘿嘿嘿交出王侯令！嘿，天女印。陈素颜，再给你十年，也许老夫不是你的对手了
，但现在你还不行。的阴气，天女都被腐蚀了。我这把阴刀阴气滋养上百年，神挡灭神，佛挡灭佛。少主，快逃！陈爷，陈家少主，看看你的剑厉害，还是我的刀厉害？陈家少主完了，阴山老妖绝对一刀把他斩成两半。就陈导，我们尽力，可恐怕来不及了。少主，哼，陈导根本无法抵挡这一刀，有别了。西导，把阴山老妖手中阴刀品质，调回五十年前。老匹夫，那就吃我一剑。我死了。什么？上百年的阴刀，怎么会？师弟他竟然……啊！这陈导竟然一剑指挥，怎么会这么强？是啊，凶猛一般，用的剑也很普通，他怎么做到的？陈导，你还真让我刮目相看！啊啊啊、怎么可能？这个小娃娃竟然能承受住老夫的全力一击！啊，陈导竟然和阴山老妖打了个旗鼓相当！阴山老妖可是比陈少主早修炼几百年，我们是不是看花眼了？玄影宝珠果然是一件了不得的宝贝，替我抵挡了大部分攻击。刚才那股气息，是玄影宝珠发出的。郡主。我能感应到玄影宝珠上面的毒素被清除了，这怎么可能？陈导身上有大秘密，他今日真是让我惊喜万分。喂，还不一起出手，强夺王后令？难道要等人越聚越多？阴山老妖说的对，请一起出手，先把王后令逼出来再说。陈家所有人听令，保护少主，撤。保护少主，保护少主。没想到，一向一盘散沙的陈家，这些时日竟被陈导治理的如此上下一心。他确实和以前不一样了。纵然如此，在如此多的强敌之下，陈家必亡。看招！少主。<笑>交出王侯令，让你们死个痛快！可恶！师弟，走！少主，你也随意配，赶紧劝皇母学院。少主，走吧，我们天天抵挡，快走！滚开，别打我！少主，快走！开！少主，走，你活着。陈家便在，少主活着，陈家便在，走！家伙还敢挡道？少主，不要再犹豫了，走！可恶，我还是太弱了。啊啊！是王侯令，无助的气息，不会错。得王侯令者，必为王侯，抢了他，少主。你这是，听好了，我要拿王侯令，换陈家所有人的性命。少主，不可呀、啊！陈太爷爷啊，身外之物，还有你们的命重要。少主，少主，少主，少主，陈家少主懂事儿。既然如此，先把王侯令拿来。但王侯令只有一枚，你们先商量好，我该给谁？这是。王侯令是我的，谁敢和我抢，我毙了谁！阴山老妖，你这话未免太狂妄了，诸多修士在此。
难道能碾压我们所有人？不错，玉山老妖，少在这里威胁大家。你再厉害，刚才不也是被陈家少主斩断一刀？怕什么怕？<笑>我老妖拿不动刀了，还是你们飘了也敢嘲讽我？看我不撕碎你们！啊、少主机智，此计甚妙，让他们高咬狗骨，这样能最大限度的消耗这些人的实力。陈导，嗯，岳武郡主，你也要出手吗？我如果说，我自始至终就对王侯林不感兴趣。你信不信？你以为我会信吗？信不信不重要，重要的是，我现在要和你做一笔买卖。和我做买卖？你被我坑的还不够？你小子，到了现在还气郡主，你是真不想活命了。陈导，你真以为你是用了一个小计谋，就能让他们自相残杀？不能。你倒是明白，这些人虽然傻。但是不蠢，他们不会这么一直互相残杀下去。你不过有了片刻的喘息罢了，无法从根本上解决问题。你能帮我解决此事？能。说说看。如何？你有什么目的？<笑>到时候，你就知道了。行，我信你一次。你不信我也没办法，我是你最后的指望。诸位，听我一言。啊啊！这样互相打下去没有结果，不如先把王侯令拿到，我们再商议如何分配。听青老魔的，停手，不打了。这样只会便宜了陈家。陈少主，王侯令拿过来。哼，你们还不配得到王侯令。大胆！陈家少主出尔反尔。你是想被扒皮吗？司令令，小子，你只是活腻歪了！现在就摘下你的项上人头！住手！哈哈哈，小丫头，又是谁？管他是谁，人头给他摘了，让他和陈少主做一对亡命鸳鸯。陈少主说的对，你们还不配得到王侯令。好、啊。嗯，如此挑衅我等，你是何背景？完了，是吗？父王，时候到了。这是。王在，王侯令谁也拿不走。只是秦王，秦王，他竟然还活着！当年传闻他身受重伤，毒入肺腑，早该陨落了。原来是大名鼎鼎的秦王，看样子你当年身中剧毒，似乎还未消除啊！阴山老妖，少在这里阴阳怪气，身中剧毒又如何？今日谁敢抢王侯令，我就灭了谁！好大的口气，老夫偏要强强看！口出狂言，竟如此小看我等修士！大家不要怕，这秦王中毒太深，已经是风烛残年。我们人多，我怕！可爱本王今日又险恶身手了。秦王的实力竟然如此强，而岳武郡主竟然……怕了？怕倒不至于。有些好奇而已。给我灭！太弱了。阴山老妖的阴刀。还有谁？阴山老妖败了！快快快快快！快快快快快快！不强了，王侯令再强过也没有命重要。岳武，王侯令何在？赶紧给本王拿来。陈导。为了臣府上下性命，王侯令交出来吧。啊，王侯令现在不在我这儿，刚才趁乱之际，已经被我派人藏在府外了。府外何处？我这就派人带前往去找。不用派人
，陈少主亲自前去吧。也好，师弟，放心，我去去就回。秦王，还请不要杀了陈少主性命。二皇子放心，本王拿到王侯令，不会伤他一根汗毛。妈，难计划行事啊。十几年前，秦王珍重剧毒，修为跌落王侯界，但余威犹存。我皇室也不能过分干预一宗王侯的事情。如果师弟少了一根汗毛，我陈素颜必会屠了秦王府。小子，到了没有？王侯令到底在何处？到了，就在那边。秦、嗯、王，王侯令。我命人藏在那块巨石下面。月武，跟着陈导，我去取王侯令。父王，陈导诡计多端，还是女儿去拿吧。也好。找到了，在这里。快给本王！这是，可恶，他暗算本王。小子，你敢算计本王，本王要把你碎尸万段！啊，混阵！小子，竟然还在此布置着大阵，但你以为能阻挡得了本王？太天真了！本王要你抓、啊！月武，你……月武郡主还真是每一步都算好了。心思缜密的女人，为什么？哼，为什么？你自己不知道吗？你是我女儿，你敢背叛本王？我是你女儿没错，但这么多年，可有半点父女情谊？甚至，你拿我当过人对待吗？我只是替你做事的工具而已，稍有不顺，随意打骂，秦王，我岳母受够了。这出阵法的布置。不是一朝一夕就能完成的，看来你早就想要对本王动手了。不错，啊，这么多年我之所以不断巧取豪夺陈家的财产，就是购买材料，布置这处大阵。我陈家躺枪啊！你是本王生的，你的命都是本王的，我怎么对你都是应该的。敢反抗我，就是大逆不道。你不配当我的父王，我的父王早就在你放弃我母亲的时候就没了。当年你为了自己活命，舍弃我母亲，不配为人父，为人父，不但要反抗你，还要诛灭你。原来月舞郡主还有一个悲惨的童年。秦王，束手就擒，父女一场，我给你个全尸。好女儿，让我看看。是怎么灭本王的？给我看！本王毕竟是王后，我看你怎么弑父！好女儿，来吧，好女儿，看你先斩了本王，还是本王先从这里脱困而出？我想脱困，像你这样的人，不配活着。啊！在你斩灭本王前，本王就已经脱困。月武，本王会送你见你的母亲。王侯竟然这么强，哪怕是一个苟延残喘的王侯。陈导，一起出手，不然秦王脱困，谁也别想活。我何不出手啊？一起上！有效果。没想到陈导竟然这么强啊！王侯不可辱，我要扒了你们的皮！不好，快阻止他！一旦脱困就麻烦了。快看！反了！小子，吓傻了吧？本王先摘下你的人头。什么、啊呃？怎么可能？秦王被陈导……哦
多亏之前利用系统修复了这把阴刀，不愧是被阴山老妖滋养了上百年，威力确实不同凡响。这阴刀不是断了吗？怎么现在完好无损？好强的阴道，上面百年积累的阴气，竟然引动了我的生死爆发！一起上，趁此机会灭了秦王！我，本王不甘心，本王还没老。哦，赢了，终于解决了。这是，秦王早已毒入骨髓，这些年，只是仗着王侯修为强撑着而已。一旦身亡，整个身体立即被剧毒腐蚀了。这是什么宝贝？竟然没有被秦王的毒腐蚀掉？应该是一张类似藏宝图的东西。秦王生前经常拿出来研究，不过这东西虽然材质不凡，但可惜是残卷，大部分内容都是残缺的。你感兴趣，就送给你吧，当我对你帮我解决掉秦王的感谢。这月我郡主竟然这么好心，那我就不客气了。对了，刚才那把阴刀怎么回事？我明明看见那把阴刀断了，怎么又复原了？秘密。我先走了。哎，陈导。哦，还有事。合作愉快。啊、什么、啊啊？月舞郡主，你对我出手？陈导，这些日子你变化太大了，简直不像你。告诉我你身上的秘密，我给你个痛快。蛇蝎心肠，你这个女人还真是狠毒，翻脸比翻书还快。天地万物，都因为我月无所用，不为所用者，就被我所灭吧。哼，你这么自信能解决我？你不是秦王，也没有王侯境的实力，这个大战对付你足够了。我只给你一次机会，不说，我就立刻毙了。以我现在的修为，果然挣脱不开。看来你是不肯说了。本郡主就不和你浪费时间了。陈导，用鞭了！石头，阵法时间向前调节五十年。不会！闪！这到底怎么回事？我亲手布置的阵法怎么消失了？想知道吗？让我砍一刀，我就告诉你。陈少主。既然你没事儿，谁也奈何不了谁。大家从此以后和平相处，如何？你这女人的话，我是一个字都不信。以后见你一面，打你一次。非要如此吗？冤家易解不易结。你以前不是很喜欢我吗？也许我可以答应你呢。不解风情。本郡主今天心情不错，不和你计较。后会有期。少主，少主回来了。今日陈府力挽狂澜，多亏了少主。师弟，王侯令已经暴露，你待在陈家不是长久之计。这是，这是王侯，真正的王侯，竟然对我陈家出手了。少主，走。走
小娃娃，有些意思，竟然硬汉王侯而不死。素颜，二皇子，救我师姐，算我欠你一个人情。让我对付一尊王侯，你挺看得起本皇子？本道，你不会来此。算了，本皇子答应了，素颜本来就是本皇子要保的。而且从近期陈少主你的表现来看，你的人情在未来应该有些价值。吾乃当朝二皇子，前辈是哪位王侯？能否给个面子？二皇子，莫汤浑水。可恶，不给本皇子面子！金光将，开！该走了。可恶！居然跑了！陈家少主，你逃不掉！陈家还是被毁了。素颜，此地不宜久留。此仇，我陈素颜必报。陈家被灭了。陈导，你害我父亲，活该！该去黄武学院报道了。究竟是哪位王侯出手了？不怕陈家两位王侯回来报复吗？这位王侯既然敢出手，就说明陈家两位王侯回不来了。要不然，以那两位精彩绝艳的威名，但凡有一丝回来的可能，他也不会出手。说的也是，郡主，人魔宗传来消息，你灭掉秦王，人魔宗宗主很欣赏，对郡主评价甚高，觉得郡主有希望直通天魔。另外，黄武学院的入院玉佩也已经拿到，郡主怎么打算？哼，我岳武的志向，不在这一城，这一国，甚至这一域。既然直通天魔，黄武学院便不去了。太爷爷，陈家亡了。八哥，看，又来了一只肥羊。王侯又如何？我陈道发誓，一定要灭了你。小子，站住！何事？小子，新入门的弟子是吧？新人要懂这里的规矩。什么规矩？很简单，孝敬我。八哥又在敲诈新人了，没办法呀，谁让八哥的姐姐是黄武学院的九级弟子，谁敢管啊？怎么孝敬？你是个傻子吧？这还用教你？把你身上最值钱的东西都拿出来。没有。大胆！我站住！啊！这……啊！八哥，我的手断了，我废了这小子！你小子给我站住！这么多年了，你是第二个敢反抗我八哥的新人，我今天就教教你黄武学院的规矩。什么？这个新人竟然这么厉害！随我一起上，剁了他！大哥，我们错了，饶了我们吧。哎，没想到这个新人确实有些本事啊！八哥还是第一次被人打得如此惨，这个新人不知道又是哪个世家子弟，抓紧时间去抱大腿了。哼，就你们这样的实力，还敢出来打劫？大哥，不是我们实力不行，而是你太强了。交出来吧。啊、交交什么？把你们身上值钱的东西都交出来。打劫别人，就要做好被别人打劫的准备。太狠了，一步都不给我们留一步，这么一比，我们就是大姐姐的好人。对了，第一个敢反抗你们的人是谁？呃，那位是传奇少女陈素颜。果然和我想的一样。现在陈家被灭，我身无分文，必须要抓住一切机会强大自己。
才能为陈太爷爷，为陈家报仇。新入门弟子马上前往宗门广场，领取自己的身份令牌。八哥，这事儿就这么忍了？这是奇耻大辱！忍个屁！去找我姐。呃，这位小兄弟，嗯，帮我背一下。为什么？我给你钱。随随便便就拿出中品零食，这小子挺有钱呢。不够吗？我可以加倍。啊、够了。看你挺实在的，以后跟着我混吧。我告诉你，新人在黄武学院不好混，胖爷我吃得开。以后我罩着你，你算是走大运了。嗯，对了，我叫林虎，你叫什么？陈导。令牌你们收好，令牌是你们身份的象征，在黄武学院有大用，积累积分、换取丹药等都用得到。多谢。等等。等等。等等楚韵师姐，见过楚师姐。这位就是楚韵师姐，长得未免太漂亮了，小声点儿。楚韵师姐可是黄武学院排名前三的精英，是她。陈导，我告诉你，楚师姐可是黄武学院的名人，人长得漂亮，实力又强。如果能认识她就好了。陈导，好久不见，没想到你也来黄武学院了。你们认识？好久不见。把陈师弟的令牌换成金牌。啊、金牌，楚师姐。只有实力在所有弟子中排名前一百的，才有资格获得金色令牌。放心，陈师弟有这个实力，此事我为他做担保。这，好吧，陈师弟，这枚金色令牌比你之前的灰色令牌权限更大，而且购买黄武学院的物品还有一定的折扣，你收好。多谢楚师姐。<笑>无妨，就当我感谢你之前的救命之恩。什么情况？你认识楚月，而且看样子你们关系很好，不算太熟，之前碰巧帮过他。王楚月，我怎么碰不到这好事啊？呃、我姐竟然不在，不然现在已经收拾了那小子。刘师姐，宗门排名前三，和楚韵齐名。只要刘师姐回来，那小子绝对没有好下场。别说了，那家伙来了。这是什么？慢点走，怎么了？看见前面那些人没有？看到了。告诉你，那些人为首的叫八哥，是黄武学院的恶霸，专门打击新入门的学员。我感觉我们被盯上了，这下完了。不过别怕，我应该能摆平此事。呃，八哥好，我早就听过你的大名，我叫林虎，以后还要八哥多多照顾。哎，大大哥又又见面了。啥？大哥？我并不想见到你们，以后少出现在我的面前。哎，是，哎、我们这就走，哎哎、这就走。嗯、呃，盯着我干嘛？陈导，八哥为什么管你叫大哥啊？被我揍过。揍过？陈导，陈哥，呃，包袱给我背吧。怎么了？你连八哥都敢揍，还认识楚玉师姐，你才是真正的大佬。<笑>我怎么敢让大佬背东西？以后你就是我大哥。<笑>黄武学院的住处还不错，接下来要安心修行，尽快提升实力了。之前我从纳元境突破到临海境，时间调节范围增加到了五十年，而临海境突破到临桥境，系统却没有变化。难不成系统判定我？没有突破新的境界。话说之前我在一本修行古籍中看到过，临海境和临桥境本质上是一个境界。后来为了修炼方便，才逐步区分成两个修炼境界。如果是这样的话，那我突破下一个境界凝实境，应该就会增加时间调节范围了。这个从秦王那里得来的羊皮残卷，肯定不是凡品。看看能不能恢复到以前的样子。系统
羊皮卷时间向前调节五十年，羊皮卷变新了一些，但仍旧是残卷。看来这件东西很古老，五十年不足以让它恢复如初，只能等破镜后再试一下了。陈哥，陈哥，去藏书阁看看，我们也该去挑选功法了。我之前在陈家学的那些功法等级偏低，就算增加五十年的修炼经验，威力也不足。确实需要去藏书阁选一个高阶功法了。听说黄武学院的最顶层藏有顶级的天级功法，不知道我们有没有机会见到？我去试试。站住！出示令牌。呃，嗯，灰色令牌啊，而且积分零分，暂时没资格进入藏书阁。什么？哎，这位师兄，我懂。哎，这些灵石，请师兄收下。哎，算你懂事啊。进去后只能在一楼选择一本功法带走，只能选一本吗？哎，师兄，能不能通融一下，让我多选几本功法？哎，少来这套啊！一个小小的灰色令牌弟子，没资格讨价还价。呃，想要多选几本，你这些孝敬可不够啊！行吧，哎，陈哥，我们先进去吧。站住！嗯，你那份呢？没有。没有，你跟大爷我说没有，我有，我替他出。我我说了没有，你想怎样？怎样？你还真是个憨货！没有就给我滚开这里！让开！我在这里这么多年，还没有看见你这么大胆的新人弟子，你这是活腻了！人都是有背景的，不能随便打呀！小子，敢打我，你完了！怎么回事？曹师兄，你可算来了！这小子不讲规矩，还敢出手伤人！曹师兄一定要给他个教训！小子，我是曹明。然后呢？陈哥。这曹明是黄武轩排名前十的天骄，修为高深。藏书阁一向是曹明的地盘，有他的人在管理，今天这是麻烦了。你还真是个二傻子，还然后呢？曹师兄报出名字，你就应该害怕的下跪认错，知道吗？什么曹明？我没听说过。现在我要进入藏书阁，你有意见？我去！哥哥，你说话悠着点儿，这可是曹明。这家伙太虎了，都给我整不会了。曹哥，这种论图情就该揍，打服他，一顿不行就两顿。先打残吧，打残后拉到广场上示众，让大家都知道不尊重我曹明的下场。呃，曹哥，有话好好说，消消气。陈导他，呃、啊，算什么东西？还叫我消气，滚一边去、嗯！你没事吧？我没事。陈导，你要不赶紧逃吧？这曹明可不是八哥那些人。放心，我心里有数。当着我的面打我朋友，你很嚣张啊！你说我嚣张，把我揍笑了。快，给我打断他的腿，撕烂他的嘴！曹哥，放心。这小子手到擒来，别想着反抗，那样会更惨。谁惨还不一定。一群废物，还要我亲自出手？住手！啊，是苗长老。苗长老居然现身了
不愧是我红学院最年轻、最漂亮的长老，女神啊！见过苗长老，苗长老，藏书阁一直是弟子负责营营事务，此人不但擅闯，而且打伤了看门弟子。可有此事？满口胡言！他们仗势欺人，强行收取财物。看门弟子之所以收取一些费用，是这些弟子借走功法的押金，也是为了防止这些新人弟子。损坏藏书阁的功法，等到功法退还时，押金会退回。啊，对对对，是这样的。手持灰色令牌的弟子都要交押金。这新人的新人弟子，手持小小的灰色令牌就敢如此蛮横，请苗长老教训此人。苗长老，这些新人弟子不服管教，必须教会他们规矩，不然日后无法无天。哼，强词夺理，你就亲自拿下他。押入学院地牢！你打我！啊、疯了！连曹师兄都敢打，我看他是疯了。给我个说法，王定了。哼，这个解释够吗？啊、这是金色令牌、啊。一个新人弟子，怎么会有金色令牌？呃、啊，金色令牌是楚韵师姐破例给的。楚韵。<笑>怪不得一个新人敢和我嚣张，原来有楚韵做靠山。既然有金色令牌，此事就此作罢。收取押金不符合学院规矩，以后不可再如此行事。是，我这就废了这条规矩。都散了吧。<笑>是。曹师兄，这小子断了我们财路，绝对不能放过他。小子，你给我听好了。我把话撂这儿，惹了我，在黄武学院待不下去，那就走着瞧。嗯、陈哥，这里每一个石柱都代表了一部功法。藏书阁一共有五层，越上层的功法越强，只有在每一层参悟十部功法以上，才能进入下一层。黄武学院资质比较不错的弟子，几乎都在修炼第五层的功法。多谢苗长老解惑。苗长老，你和他们说这些也无用。这些新人弟子想要进入第五层，没有个几年时间，简直痴心妄想。这位陈师弟，师兄在第五层等你，可别等不到你上第五层，师弟你就出意外了。不会的，也许等会儿，曹师兄就能见到我了。嘴硬。系统，烈阳剑的修炼时间向后调节五十年，增加了五十年的修炼时间。我对烈阳剑的领悟已经达到大圆满，但是烈阳剑威力太小，对我的战力几乎没有帮助。第一层的功法果然都是低端的功法，还是要继续去修炼上面的功法。陈哥，我觉得我也快要领悟第一步功法了。恭喜。你呢？我领悟了十步了。哦，十步？啥？十步？我的天，真的假的？那你可瞧好了，通过第二层的屏障了。这么说，陈导真的领悟了十步功法。这是什么妖孽啊！这才短短不到半个时辰啊，就算玄武学院的天才也做不到吧？陈哥，何事？你永远是我哥。哦。第二层的十步功法也已经休息完毕。不愧是黄武学院，大部分第二层的功法已经比陈家的好了。第三层，打卡成功。恭喜曹师兄在四层又领悟一套功法，这已经是第十套了吧？三年了，我终于可以登上第五层了。也不知道那个冒犯曹师兄的陈导怎么样了，他还能怎样？肯定还在第一层
估计现在连领悟一套功法都费劲儿。提他做甚？那就是个跳梁小丑。我进入第五层后，他和我的差距越来越大。以后他在我眼中只是一只蝼蚁罢了。是吗？全倒？我没看错吧？你怎么会来到第四层？想知道？肯定有猫腻！这家伙怎么可能这么快进入第四层？我们可是足足用了十年。告诉你们也无妨，你听好了，院长是我二舅，我想进入第几层，就进入第几层。什么？惹了不该惹的人，自己好好反省。这陈导有这么大的背景？我们是不是惹祸了？院长的外甥，这该如何是好呀？你是,是不是傻？院长是女的，怎么可能是这家伙的二舅？对啊，我怎么忘了？院长是女修士啊！这家伙敢骗我们！曹师兄，让我教训一下这小子。不用，在这里动手，要受到学院责罚。那怎么办？看着他在我面前嚣张。你们去举报他。偷入藏书阁高层，可是重罪、啊。曹师兄想的周到，这家伙好心就陈导，我们这就去举报他。接下来我要进入第五层了，第五层没有真才实学进不去，那陈导就是再搞猫腻也无用，因为这里的禁制是院长亲自加持过的。系统。玄照经的修炼时间，向后调节五十年。啊！五十年的时间，我竟然没有练成这玄照经！啊，太废了，太废了！要是没有系统，我就是个纯纯的大废材呀、啊！啊，换个石柱试试其他的功法。功了！哎，第五层的功法太难了，这么多年了，还是没有参悟成功。苗长老，嗯，何事？苗长老，刚才那个叫陈导的新人弟子，胆大包天，竟敢在藏书阁作弊！作弊？他不知道用了什么方法。短短半个时辰的时间，竟然上到了藏书阁第四层。半个时辰上到第四层，此事当真？千真万确，这不是作弊是什么？亏苗长老刚才还帮他说话，这家伙就不是个好人。曹明，背后说人坏话要烂舌根的。陈导，你怎么可能来第五层？我怎么就不能来第五层？废话。别人十年八年未必能来到第五层，你才用了多长时间？有一个时辰吗？我天骄无双，一个时辰上到第五层，怎么了？苗长老，实锤了，这家伙绝对有问题，不能放过他。陈导，曹明说的可是真的？是真的，我用了一个时辰，上到了藏书阁第五层。苗长老，他承认了，他自己承认了，这种人。就该把他关进地牢，不解释一下吗？苗长老，我刚才已经解释了，我天骄无双。笑死我了，你当我们都是傻子吗？传奇少女陈素妍当年都用了三天才登上第五层，而除了陈素妍，黄武学院第二名足足用了三个月才上了第五层。确实如此，小伙子，你不可能比陈素妍还有天赋。你用了一个时辰，你比陈素妍还厉害。陈导，别狡辩了，你这是大罪。一句“天骄无双”确实不能让人信服。不过陈导，我看你也不是偷奸耍滑之人，你给我个合理解释。苗长老，天骄无双就是我最合理的解释，总不能说我有系统傍身吧？死定！苗长老，我先拿下他。住手！
住手！院长，苗院长，拜见院长。这就是黄武学院的院长，没想到是一位漂亮的女修。你就是陈导。拜见院长。院长，陈导他在一个时辰内通过作弊，他……呃、你先别说话，我问你，你是怎么做到的？天骄无双。你知道上一个在本院长面前这么自信的人是谁吗？陈素颜。陈素颜是世所公认的人间第一天骄，你自信能比肩他？有信心赶上他。院长，嗯，这陈导就是个新人弟子，一万个他也比不上陈素颜啊！他就是通过不光彩的手段进入第五层，请院长惩治此贼。我让你别说话，你没听见吗？有信心便是好事，至少在藏书阁，你已经超越了陈素颜。什么？院长，这家伙作弊，你怎么？你哪只眼睛看见他作弊了？我，他不作弊，怎么可能这么短时间内登上第五层？他不是解释过了吗？天骄无双。不是，院长。这家伙就是在吹牛，你还真信他？你是在质疑我？不敢。这里禁制是本院长亲自布下的，我可以明确的告诉你，陈导没有作弊，而是靠着自己的天赋登上的第五层。这，这怎么可能？院长，曹明诬陷于我，请院长处置他。曹明，回去面壁一个月。我，你有意见？没，没意见。弟子告退。哼，去。妹妹，这么好的苗子，你亲自收为弟子吧。妹妹，怪不得这苗长老和院长长得有几分相似，原来两人是姐妹。姐姐，既然如此，我就为黄武学院再培养出一个陈素颜来。陈导，你以后就跟着我修行，日后有我做你的靠山，你可以在学院里横着走。呃，说的都是些什么？别把陈导带歪了。对了，最近没事不要外出，人魔宗那边有些异动，日常注意些。手下留神！这秦月无好一个心狠手辣呀，资质不错，是人魔宗近些年招收的资质最好的弟子了。心狠手辣好啊，这才符合我魔宗的做事风格。哈哈哈，秦月无，你的表现很不错，怪不得能被上宗看好，许诺你天魔的名额。黄武学院马上要举行机缘争夺赛，秦月无。这次就派你前去，夺机缘，灭黄武学院弟子。遵命。秦月武，朱长老，找我何事？在本长老面前，你应该自称弟子。朱长老，找弟子何事？刚才大殿中，你灭掉的是本长老的徒弟。朱长老，那是尸首。秦月武，尸不尸首，本长老看不出来吗？你虽然被许诺了天魔名额，但毕竟还在人魔宗，明白吗？弟子明白，请长老责罚。其实本长老很欣赏你。你无论天资还是心性，太适合魔宗修行了。我听说，你的红丸还在。朱长老，什么意思？月武，本长老没别的意思，只是想帮助一下晚辈弟子。我这里有一份双修之法，能让月武你修为大增。朱长老。你认真的？
自然是认真的。本长老也是看你有潜力，看中你才选中你双修。怎么样？你答不答应？这么好的事情，朱长老能想到我，我怎么能不答应？很好。不过。宗主刚才提到让我处理黄武学院机缘争夺战的事情，不如等我回来如何？也好，岳武，本长老就在后山等你归来。<笑>双修，好啊。韩晨哥。没想到连院长都亲自来了，你以后成就绝对不低于楚韵师姐。<笑>啊，那人是？于明，哦，不认识我了。Oh? 陈导，这怎么可能？你怎么可能还活着？陈家不是已经被灭族了吗？你看到了，对吧？你知不知那只巨手背后的主人是谁？我怎么知道？是不知道还是不敢说？笑话！我知不知道为什么要告诉你？别忘了，你是我的仇人。你不告诉我，我就揍你！你敢？这里是荒木学院、呃。说不说？人你惹不起，知道了对你没好处。告诉我，我不管他是谁，陈家灭族之恨不共戴天我。我不是很确定，那只大手的主人有可能是郑国豪，因为我与父亲曾经拜访过郑国豪，看见他施展过类似的招式。郑国豪，天水王朝实力排名前三的王侯。陈导身上竟然还有这么多事情。陈导，你身怀王侯令，就算是躲在黄武学院，这事儿也不算完，还会有无数双眼睛盯着你，你躲不掉。哼，躲不掉就全部干掉。刚才都听到了、嗯，听到了。有什么想法？说实话，没听懂。<笑>利用时间调节系统，我在藏书阁学会了大量的功法，整体实力再次得到提升。不过，我自知一般，修为提升有限，必须要利用系统想办法快速提升修为。此外，王侯令是个定时炸弹，迟早要爆掉。陈导，意不意外？害不害怕？哼，你想干什么？灭我？你倒是有自知之明，在黄武学院还没有人敢如此和我作对，我肯定要灭了你。你不怕院长知道？你可是被院长罚了面比一个月。<笑>看见这个阵法了吗？专门为你准备的，可以隔绝一切信息。你就是原地爆炸，也不会有人知道。再说，院长日理万机，哪会时时刻刻盯着我呀？所以今天你就认命吧，我给你个痛快。既然如此，来吧。怎么，还真以为自己是高手了？还真以为你一个新人是我的对手？曹师兄，和他废话干什么？办了他！喊招！喊喊！啊！什么？啊！这这这怎么可能？滚！我我到底经历了什么？曹曹师兄，你还活着吗？还活着！快带我走！
！没脑子，活该！陈导在藏书阁表现如此惊艳，就算是仙人弟子也不是废物能对付的。收了个好徒弟，真是开心呢。怎么这么久了还没来？月武，月武，我来了。怎么回事？被人打了？你是魂武学院小霸王，排名前十，谁能打你？难道是楚韵出手了？说来话长。那就长话短说。最近魂武学院来了一个新人弟子，叫陈导。啊，陈导。你被他打的，那就不意外了。你知道这家伙？自然知道。我这次找你来，一半是为了他。为了陈导？嗯，我和这陈导有怨，本想借你的手除掉他。现在看来，你还不是他的对手。这小子确实有些本事，不过他在皇武学院根基浅，我不信干不掉他。其实真想要对付他，并不一定要动手。岳武，你有办法？还记得你给我的那些废丹吗？当然记得，那都是我从炼丹阁中偷偷带出来的。岳武，那些废丹物听说你送给了别人，不会就是这个陈导吧？不错，就是他。这家伙还真是命硬，竟然没有吃坏他。皇武学院就算是废丹，私自带出也是重罪。我明白了。还有一事，我希望你能帮我。岳武，你知道我对你的心意，有什么事你尽管说。我听说，皇武学院机缘争夺战马上要开始了。是要开始了，而且这次的机缘比以往都要珍贵。机缘争夺战，我需要你帮我做件事。月无想让我做什么？等争夺战开启，你到时候……这，月无，你到底想做什么？我现在是人魔宗的弟子。什么？月无，你入了魔宗？不要慌，在我眼里没有什么道魔之分。只有实力才最重要，最强者不分正邪。如果被学院知道了，我就完了。不会有人知道，而且事成之后，你如果留在荒芜学院，我会送你一枚三转金丹。如果你想来魔宗，我带你升入天魔宗。这……你可以考虑一下，三天后给我答复。啊姐，你怎么算回来了？我离开这段时日，宗门有什么事发生吗？呃，倒是也没什么事儿，就是你弟弟我被人揍了。嗯。哦。姐，你就没有什么要说的？揍得好。你平日里在皇武学院作威作福，借着我的名义狐假虎威，你以为我不知道？姐，不管怎样，我是你亲弟弟呀、啊。你要不是我弟弟，我就亲自揍你。那我就白挨揍了。来学院前，我们那死去的爹妈可是托梦让你好好照顾我，没想到你现在就不管我了。哎，带我去找他。不愧是我亲姐，我这就带你去。陈导，你的灵桥境基础要远远强于一般修士，突破下一个境界凝石境，会比其他修士更麻烦一些。师傅，凝石境据说是跨入超凡修士的第一步，何解？因为之前的纳元境、灵海境、灵桥境三境界，是为后面的修行打基础
，并没有根本性的蜕变。这么说，纳元镜、林海镜、林桥镜并不重要？不是说不重要，事实上，这三个基础境界非常重要。三大基础境界直接决定了修士的成长上限。基础薄弱的修士，在修为高深后会出现各种问题。战力也会出现不同程度的折损，所以很多修士修为高深后会重修三大境界。明白了，那突破凝石境我该怎么做？你去过藏书阁第五层，第五层有一部功法叫做化语真经，化语真经就是契合凝石境最强的园林之物。你修炼的越精进，凝石境突破的概率越大，突破的基础也越强。凝石境契合的最强园林之物，竟然是一部功法，当真是奇妙！陈达，小爷来了，你给我出来！爹，就是这里，都给我闭嘴！你们几个吵吵啥？谁是小爷？苗长老，你怎么在这里？苗长老怎么在这里啊？师傅，刘蕊，看来你修为又精进了。这次参加玄武学院试炼，收获不少吧？玄武学院试炼的天骄众多，确实收获不小。要不是得参加机缘争夺战，徒儿也不会提前回来。对了，师傅，你怎么在这里？先别管我，倒是你们，为什么来这里？还把门踹坏了？我是来找……哎，姐，别说了，都是小事儿。苗长老在这里，就不要说了。门都给踹坏了。还是小事，说，我是来找陈导师弟的，他之前打了我弟弟，我是来打他的。打陈导？那你们知不知道，陈导是我新收的弟子？师傅，你又收徒弟了？师傅还说独宠我一个，没想到这么快就有新欢了。嗯，这是什么虎狼之词啊？嗯，这个，为师也是见猎欣喜。主要是这陈导太让人喜欢了，为师没忍住就把他收了。啊，这是什么虎狼师傅？苗长老都是误会，我开玩笑的，没什么事儿，我先走了。站住！你打过他没有？打过。刘蕊，你是他姐姐，对不对？对。皇武学院规矩，个人矛盾不允许牵连他人。我说的可对？对，既然都对，新仇旧恨就让他俩自己对决，了结此事吧。可以。姐,姐，我我不行啊！你是我弟弟，不能送。姐,姐，我是来找你帮我找场子的，不是我自己找场子的。但我师傅说的对，如果你这次还是输了。等哪天我师傅不在了，我再给你找场子。嗯，来吧。红了，红了，我服了，饶命啊！门具给我修好了。陈长，门修好了，没什么事儿，我就。我滚出来！我的门，今天砸了一个疙瘩，能和你们有仇吗？陈导，哎，苗长老，你也在？你脚痒痒吗？为什么踹别人家门？苗长老，听我解释，我是来找陈导问罪的。这家伙违背了黄埔学院的院规。我是在问你，为什么要踹别人家门？门招你惹你了，苗长老，我现在怀疑陈导偷窃炼丹阁的丹药，所以呢，你为什么要踹别人家门？呃，我错了，我不该踹门，这事儿和门无关，我滚去修门。苗长老，门修好了，有什么事现在说吧。长老，最近丹房弟子检查丹药。发现大量废丹不翼而飞，现在我们怀疑陈导偷窃炼丹房废丹，证据确凿，请苗长老下令拿下此人。
证据确凿。曹明，拿出你的证据给我看看。陈导，敢不敢让我检查你的储物件？这陈导被我打了一个措手不及，那些丹药一时半会儿用不完。此刻那些丹药肯定还在他身上。看来当初岳武郡主给我的那些废丹，是从曹明这里得来的。陈导，怎么不说话？做贼心虚了？曹明，你这么肯定我在丹方偷废丹，我为什么要偷废丹？你家闲着没事吃废丹啊？我怎么知道？也许你自己脑子不清醒，分不清丹药的好坏呢。苗长老，我看这陈导在拖延时间。根本不敢把储物戒给我们，请苗长老出手。曹明，我再问你一遍，你确定丹房丢的是废丹，真丹一粒未丢？当然确定，这么多在丹房做事的师兄弟都可以作证。我们仔细核对过，丹房确实少了很多废丹，真丹并没有减少。陈导，今天这么多人在，你无从抵赖，赶紧交出储物戒。曹明。此事动静不小，如果你污蔑我，这可对我影响甚大。如果污蔑你，我曹明给你跪这儿磕头赔罪。陈导顾左右而言他，明显是心虚了。很好，拿着，请苗长老检查。不用，你来找事儿的，你自己检查便可。那我就不客气了，我自己检查更放心。丹药应该就在这个箱子里。<笑>果然如此，你们都看到了吧？这么多丹药不是偷的，哪儿来的？我靠！怎么这么多丹药？这些丹药……苗长老，我先拿下陈导，交给你审问。啊啊、苗长老，你为什么还打我？难道现在你还想袒护陈导吗？废话，陈导是我弟子，我不袒护他，还袒护你这个瓜皮呀、啊！既然如此，我只能找院长做主了。我，苗长老，我也是黄武学院的弟子，陈导偷窃丹房废丹，证据确凿，你就算灭了我，也保不住他。蠢货，哪儿来的废丹？睁开你的狗眼，自己去看看。杀！不是废丹，这怎么可能？药力饱满，药香扑鼻，这分明都像是刚炼制成的新丹，根本不是过期的废丹。这怎么可能？那些废丹呢？陈导，这到底怎么回事？你问我？你还敢问我？苗长老，陈导这么多丹药有问题啊！把他抓起来。哦，有什么问题？有，有。陈导这小家伙哪来这么多丹药？数量几乎赶上丹房的库存了。曹明，跪下，给我赔罪！我、啊，做梦！陈导，你哪来的这么多真丹？说，你从哪里偷的？你是不是又去丹房偷真丹了？蠢货！刚才你们自己说丹房真丹一颗不少，丢的是废丹。现在给我跪下赔罪！不可能，你算什么东西？你绝对有问题！滚滚！跪不跪？我跪！陈导，这份屈辱我记下来，你给我等着！曹明，之前让你面壁一个月，你竟然私自跑出来！而且还跑出来故意诬陷我徒弟，谁给你的胆子？苗长老，我错了，我这就回去面壁。不用了，来人！啊、苗长老，把曹明拉到宗门广场，抽五百灵鞭。是，什么？苗长老，饶命啊！我错了，饶了我，不能这样。曹明这家伙，没有一次准时吗？岳武，我来了。哦，你这是怎么回事？啊？
，上次的伤明明快好了。月娥，我答应你，上次的事情我答应你。<笑>很好，虽然不知道你受什么刺激了，但这样做是最明智的。我有一个条件，一定要干掉陈导，不要让他活着走出机缘争夺战。放心。陈导是我早就想要对付的，他在我的必亡名单之上。黄武学院十年一次的机缘争夺战今日开启，废话不多说，能获得多少好处，大家各凭本事，各凭机缘，这些你们应该都明白。大家进入传送阵后。会被传送到荒古大陆的一处古城，那里已经被探查过，不会有极度危险的存在。但是，一不小心，还是会丢掉性命。想去的，直接进入传送阵即可。啊、走，能不能升入玄武学院，就看这次机缘了。舍不得孩子套不住狼，舍不得自我，怎么能提升修为？我也去。呃，我还是不去了。我是家里的独子，我没了，我父亲那百万黄金谁来继承啊？我也不想去了。我家里刚过订了婚，我没了，我未婚妻嫁给谁啊？春哥，咱去吗？你怕了？我不怕，我听春哥的，跟着春哥混。进去吧，大仇未报，我不能放过任何提升实力的机会。秦月武，待此次胜利归来，你入天魔，将会成为魔宗历史上最快升入天魔宗的弟子。魔宗上下都很看好你。宗主放心，我必会竭尽全力。月武，本长老也等着你胜利归来，我到时候单独给你庆祝。<笑>朱长老有心了。这地方竟然如此残破，这是一座废弃的古城。在荒古大陆上，这种废弃的古城有不少，至少被玄武学院发现并探索的古城不下几十座。每座古城里或多或少都有些机缘存在，当然也有危险。荒古大陆是什么地方？不知道。每次我们只能通过传送阵前来。据说，是在另一个维度空间中的世界。当年被发现的时候，这片大陆已经残破不堪，生机灭绝，没有在这片大陆上看到过有修士存在。这里的机缘怎么寻找？很简单，去这些残破的房子里面，里面有残留的法宝、丹药或者其他宝贝。我进去看看。什么都没有。那个陈哥。你刚进入的只是一座普通的庭院，想要找宝贝，需要去那些豪门大族、那些世家里面才有残留的宝贝。据说曾经有弟子在一处城珠府找到过一方大印，最后被祭炼成了一枚天级法宝，威力无穷。既然如此，我们继续寻找。这座废弃的城池很大，应该有不少宝贝存在。啊、救命！好恐怖的妖术！陈哥，我这里有神行符，我们赶紧跑吧！不用，你让开！哎，无孔不入死。这只恶蛟，你们是在哪里遇到的？那边有一个大宅子，我们还没进去，这个大家伙就冲出来了，只有我活下来了。恶蛟这种妖兽，生活在水中。一般被当作瑞兽在家中饲养，恶蛟具备一定的攻击性，所以能养恶蛟的，一般都是世家贵族。陈哥，你想去那边看看，可是是不是有些危险？富贵险中求，走。秦师姐，还不开始吗？我都有些迫不及待的想要去狩猎那些黄武学院的学员了。
，时间差不多了，魂武学院的学员现在已经分散开来，开始行动吧。就是这里了，进去吧。这是什么？一把剑，材质不凡，可惜灵气已经消失殆尽了，用处不大了。啊，给我。系统，此剑时间向回调节五十年。陈导。你是怎么做到的？没什么，你刚才没发现，这把剑被封印了，我只是解开了封印。哦，这样啊！啊！好剑，这肯定不是一户普通人家。去里面看看，有什么宝贝？好多兵器啊！可惜。这些兵器无人运养，已经失去了灵力。收。春哥，这些废兵你还要他们干什么？不会你又要解开封印吧？废兵也是兵器，我自有妙用。再去找找看。之前二皇子给我的那本剑经，我耗费万株灵草，才练成了第一剑。第二剑比第一剑消耗的资源。更是多无数倍，因为想要练成第二剑，需要炼化十万把灵剑吸收，才能成功。之前我以为这第二剑绝无可能练成，现在看来，这里是个机会。成哥，怎么办？通往湖心岛需要经过这座桥，可以肯定，湖里面有妖兽存在，危险无比。嗯，确实危险。你在这里等我，我一个人过去看看。果然，这些畜生都在狐狸。可恶！灵剑轻易被咬断，这里的恶胶明显比刚才的强上不少。成哥，不行就回来吧。引刀。还是阴刀的威力大一些。斩！快了，马上要到湖心岛了。这里恶胶太多，不能恋战。啊！这么大的妖兽！不好，陈哥，快跑！完了，被如此一击，一般人早就被拍碎了。陈哥恐怕也扛不住吧？怎么办？陈哥，你可不能亡啊！好疼，身子像是散架了。多亏了这件防御法宝——玄阴宝珠，替我抵挡了大部分攻击。看看这里有什么宝贝。来了，发财了！这么多兵器，哼，果然灵气都散尽，成了一把把废兵。不过我有系统，不慌。系统，此剑时间向回调五十年。哼，可以了，此剑恢复了往日神采。系统，这座宝库内所有的剑，时间全部向回调节五十年。大多数剑都恢复了往日的灵力，还有一部分没有恢复。五十年的时间调节有些不够用了，看来要尽快升级，让时间调节的范围更大一些。趁此机会，直接开始修炼第二剑。第二剑，十万把灵剑
概率凶多吉少了，接下来怎么办？吸收了如此多的灵剑精华，我体内的灵力似乎产生了质变，更加凝实和坚韧。吸收了差不多有五千把灵剑，虽然对于第二剑的炼成还遥遥无期，但我的实力再次提升了一些。该出去了，林虎还在外面等着我。这么长时间了，陈哥还是没消息，怎么办？该怎么办呢？算了，我还是赶紧回黄武学院搬救兵吧。陈哥是死是活，也要让人看一下。孽畜！哎，陈哥，再来。在岛上躲着，我去找人来救你。不用那么麻烦。接，哎，我这个，啊，倒干掉了恶枪王。别愣着了，继续去下一家。哦。什么族？<笑>你们居然也进来了？我拦住他们。赶紧去通知其他人。上，一个狐狸，我跟你们拼了！追！追！他跑了！小子，别跑了，停下来，我给你个痛快！超明师兄，快，神魔宗的弟子追来了，救我！刘师弟，有我在。安心走吧，曹兵，你为什么？还没有找到陈导吗？没有看到他，应该还在某处探索。此地太大了，每个人都在不同地点探索，这样下去太慢。哼，曹明，你想办法把黄武学院的弟子聚集在一起，我一网打尽所有人。好，灭陈导的时候。记得让我了结他。放心，到时候你想怎么虐待他都行。半天都看不到一个人影，你确定这是去城主府的方向？十分确定。根据这座城池的布局，城主府肯定在这个方向。话说，不是说大部分黄武学院的弟子都来了吗？为什么我们一路上没有见过几个黄武学院的弟子？陈哥，这座废城太大了，大家都在各个区域探索，而且这次来的多是新人弟子，那些老学员们更多的是在为升入玄武学院做准备。啊，就是这里了吧？陈哥，就是这里，这里绝对是全城宝贝最多的地方。如此恢宏的城市。城主府保持的如此完好，不知为何生机断绝。而且从这里的宝贝等级来看，这里的修士应该也十分强大才对。之前学院里也调查过，据说这处世界应该是被一个无与伦比的强大存在一瞬间抹去了生机，一瞬间灭掉了一个大陆的生机。这是何等强大的存在！而且，这还只是学院探索的其中一个世界。据学院推测。这深空之外有诸天万界，无比辉煌。诸天万界，希望有机会能见识一番。这里应该是控制城主府的阵法机关，利用这里的机关就可以开启宝库。不行，这些玉石已经失去灵力，没办法启动大阵了。我来。啊。这，陈哥，别说你又解开了封印，差不多吧。啊，赶紧开启宝库，我们进去。啊
，进去吧。这是一个小空间，没想到程祝福的宝贝储存在这个小空间中，这已经不是一般人能做到的。看来这里的城主以前是一位大修行者。啊！小心，有妖兽！真哥，这应该是这里的看护兽，都达到了三阶。三阶妖兽一般只能凝时间的人才能对付。你现在灵桥境，要不我们先出去找人，一起来探索这里。不用，让我试试手中的剑。闪！好家伙，陈哥的实力又提升不少，这是灵桥境该有的战力吗？这等实力，在天武学院估计也能有一席之地了。此地是城主府，这座费城最核心的区域，也是最有价值的地方。最终，大家应该都会来探寻此地。很好，我会在此布下陷阱，你迅速联系皇五弟子的学员来此，到时候一网打尽。哼！岳武，这事儿风险太大了，万一……没有万一，这些人被灭之后，只有你一人活着回去。那时候你就是魂武学院大战人魔宗的英雄，而且承诺给你的好处一分不会少。最重要的是，你可以灭了陈导。既然如此，看了，我这就去联络其他人。其他人，随我进去布阵。哎，前面没路了。天地人三个石像。这有什么寓意吗，陈哥？我觉得这三个石像应该就是城主府真正藏宝的地方。看不出你懂得还挺多。你的意思是，我们选择一个石像进入的话，另外两个就会自毁掉，大概率会原地炸掉。试试，给我开、啊！果然如此，出现了一个进入的通道。啊！被我猜对了，石像原地爆炸了，太可惜了。另外两个宝库我们进不去，好东西拿不到了。<笑>不可惜，我全都要。啥意思啊？先进去人字石像看看吧。哇，这座宝库竟然有如此多的符箓！小心啊！啊！我靠，躲不开了！啊！还好，只是晕了过去。没想到这里还有妖兽看守，看来只能斩了你了。容易，终于斩杀了。这里的看守妖兽实力不错、啊，果然，符箓上的灵力也基本暗淡了，需要时间调节，让他们恢复往日的威力。系统，这座宝库中所有符箓时间向回调节五十年。系统。两个炸掉的石像，时间调回两个时辰前。开。另外两个石像果然又炸了，现在去地字石像收取宝贝。很好，这座宝库中。竟然全是丹药，水藤宝库，多说无益，斩了你！第四石像宝库中的看守妖兽
，要比人字宝库的厉害许多。果然，会说话的妖兽就是不一样。曹明师兄是同志，我们在这集合吧？啊，就是这里。据说城主府有大机缘，需要大家一起动手，每个人都能分一杯羹。通知我们在这里集合？曹明师兄人呢？不知道，一直没看到他。姐，这次苗长老不在，你可说过要给我找回场子的。行了，我知道了，啰里啰嗦的，一路上就听你念叨这事儿了。念叨不行啊，实在是这陈导给我太大的侮辱。姐，你也不用把他怎么样，让他给我跪下认错就行。等会儿见到陈导，我会出手教训他。以后这事儿别再来烦我了。不愧是我亲姐，你放心。以后欺负人的时候，会先评估对方的实力。你还真是狗改不了吃屎、啊。是刘蕊师姐，啊，刘蕊师姐来了，我们总算是有主心骨了。曹明人呢？这里宝藏在何处？没看到曹师兄人。接我一剑！能伤到。说明你很厉害，那也就这样了。你根本无法真正破掉我的防御。哼，是吗？我用枪中阵地，你所有的底牌都用完了吧？接下来该我了。恰恰相反，我底牌刚开始用，是。一张符箓还不够，一张不够，那就一百张。哎、小样，不是防御强吗、嗯？这些丹药要比岳武郡主给我的环武学院的丹药等级高不少。实际上，之前那些丹药已用处不大，毕竟随着修为提升。继续快速突破修为，则需要更高级的丹药。现在这里有如此多的丹药，就在此突破一下。银石镜，这里的丹药很多都是可遇不可求，现在我竟然这么快就突破到了银石镜。回到学院之后，只要契合了元灵之物，就可以彻底达到银石镜。怎么回事？我的身体，我体内有什么东西在剧烈吸收我体内的灵力？不行，这样吸去，我会被吸成人干。体力还在吸收，还不够吗？无尽宽广的灵海和无尽长度的灵桥，看上去还是那么震撼。这可能是我与其他修士最大的区别了吧？毕竟别人的灵海和灵桥都是有限的。这是。这座凭空出现的浮空岛在吸收我的灵力，而且吸收了我的灵力，在不断变大。浮空岛是我突破到凝石境才出现的，这就是凝石境的变化吗？之前听师傅讲过，凝石境就是让修士体内的灵力化虚为实，这座浮空岛便是我当前境界灵力凝聚的实体。这座浮空岛还在不断的吸收灵力。既然如此，我就让你吸个够。整座宝库的丹药都吃完了，
，幸亏浮空岛暂时不再吸收灵力了。浮空岛又大了许多，不知道浮空岛的作用是什么。上去看看。啊！这是，这是意志力和精神力的威压。我的神魂在这股威压下，在不断的成长。万万没想到，这座浮空岛竟然可以增强我的神魂。陈岛人呢？也没看见。大家稍安勿躁，再等等吧。神魂竟然可以体外显现，这是大修行者才具备的神通啊！这座浮空岛简直就是个宝贝，竟然短时间内让我的神魂强大到可以体外显现的地步。不愧是吸收了整座宝库的丹药才形成的浮空岛。现在，先出去，以后要多来识海中锻炼神魂。系统，两个炸掉的石像。时间调回两个时辰前，给我开！果然如此，第三个保护中是武器，那就全部吸收掉。这都多长时间了？哎，曹明师兄人呢？把我们叫过来，自己不见了。再不来我要走了，这不耽误事儿吗？人怎么还不来？咱们散了吧。诸位师弟且慢，曹明师兄，你可算来了。你去哪儿了？说好的城中府有大机缘呢，机缘在哪里？不急，这份大机缘要大家齐心协力才能拿到。我黄武学院的弟子都到了吗？曹明，别废话，都差不多到了。都到了，不一定吧？我怎么没有看到陈党？他一个又怎么样？赶紧开始吧！说了不急。可恶，这个陈导怎么没来？我可是专程来灭你的。曹明，我没空和你墨迹，我先走了。唐、啊、然，站住！曹明，你用这种语气和我说话，别一副对我高高在上的样子。我对你这样说话怎么了？老子不就排名比你低一些吗？对我爱答不理，我早就看不惯你了。曹明，你吃错药了，信不信我姐抽你？你们这些人都给我听着，今天一个都走不了。什么情况？曹明疯了？有些不正常，打两巴掌就好了。<笑>你们待会儿都要跪着求我。行，打他。事出反常必有妖，我总感觉哪里不对，先离开这里。这是什么？什么情况？我，是谁在抽取我们体内灵力的大阵？我体内的灵力在快速流失，这样下去，我们岂不是毫无战力？唐明，你给我个解释！小蕊，看你姿色不错呀，我待会儿玩够了再斩你。我先斩了你！啊啊啊曹明，干得不错！神魔宗的弟子，曹明，你竟然勾结人魔宗！曹明，王八蛋，他竟然背叛荒木学院和人魔宗勾结！什么？曹明竟然当叛徒了！曹明，你不怕荒木学院知道此事，把你碎尸万段吗？你们都亡了，谁会知道我干了什么？吸收了如此多的灵剑精华，我体内的灵力在持续变质，更加凝实和坚韧。吸收了差不多有一万五千把灵剑，算上之前的有两万把。虽然离十万把灵剑的大成还遥遥无期，但实力再次提升了一些。现在该出去了。时间过去多久了？已经差不多有十个时辰了
，有些不对劲儿。往年最多三个时辰，就有弟子从里面出来。这次过去这么长时间了，怎么还不见人？嗯，时间是有些长了，会不会这些弟子们找到了大机缘？概率很小。嗯、不好，爹，怎么了？神魔宗的气息，有神魔宗的弟子也进去了。什么？魔宗和我们学院一直是死对头，他们进入肯定没好事。那怎么办？现在通道只出不进，也没有办法派人进去。这次进入的战力最高的弟子是谁？刘蕊。论战力排名，他最高。楚韵等人因为准备玄武学院的考核，没有前往。刘蕊。他一个人恐怕独木难支。对了，还有一位新弟子，也就是我新收的徒弟陈导。陈导，这名弟子确实超乎寻常，但是毕竟是新人，修为尚浅。那怎么办？坐以待毙吗？我们根本没办法崩头里面的弟子。先静观其变。如果这次我黄武学院真的死伤惨重，本院长。定不会放过那人魔宗！人魔宗妖人，杀！哼，不自量力、啊！糟糕，被这座大阵抽离了太多灵力，现在有些气力不支了。哼，这些人现在基本都没有反抗之力了，都斩了吧。<笑>魔宗，你们太卑鄙了！黄武学院不会放过你们，是完了吗？谁来救救我们？为何没看到陈导？不知道，那家伙一直就没来。先不管他，斩了这些人，回头再去对付他一个，他插翅难逃。呀，认命吧，下辈子别再入黄武学院。是我，陈导。好啊，这家伙竟然自投罗网，真是太好了。陈导，别过来，赶紧逃出去找救援。不急，先陪他们玩玩。别别进来，这座大阵专门抽取灵力。哼，不进来，怎么陪他们玩？陈导，这是什么操作？看不明白，你大受震撼。这家伙是傻了吧？既然他自投罗网，那就干他呀！哼，全力运转大阵，让他成为瓮中之鳖。陈导，你拖大了，进来之后不消片刻，体内灵力就会被抽取干净。那我就让这座大阵消失。系统，把子弟布局向回调节五个时辰。陈导，等你手无缚鸡之力的时候。我会亲手斩了你！哼、啊！阵法怎么突然消失了？这，这是怎么回事？上次也是这样，陈导让我的大阵凭空消失了。这陈导到底是怎么办到的？他身上难道有什么特殊法宝？干得漂亮！等我恢复一些，先宰了曹明这个叛徒。月武，赶紧斩了他们，不能让他们恢复了。放心，今天这里所有人插翅难逃，斩无赦，<笑>一个不留。你们所有人都退到我身后，<笑>快！所有人退到我大哥身后。<笑>小子，你想干什么？一个人对抗我们？陈导，不要拖大，会丢命的。拖延时间，等我恢复。无妨，你们有一个算一个，我一人占你所有。可恶，不小啊！可恶，还有我，我是我大哥腿上的挂件。对方被人装了，斩了他。两个，狗看，这陈导实力又增强了许多。所有人不要留手，一起斩灭陈导，斩了这小子。
剑开杀、啊！什么？这这不可能！大，我哥就是牛。姐，春岛这也太猛了吧！你现在还想报仇吗？呃，不，不太想了。哎呦，这这怎么办？五花，你和我一起上，未必就不能斩了这陈岛。秦月舞，没想到你竟然堕入魔道，今日也该做个了断了。这陈岛实力增强了这么多，真的有把握吗？不行就撤吧。撤？你甘心吗？放心，我在人魔宗修习至高魔法，有信心斩了他。我不甘心。既然如此，我信你，斩了他。上！嗯，陈导，不信你是我二人的对手。啊，二人？哪儿来的二人？傻子，你再看看。啊！秦月舞，你坑我、啊！我去追秦月舞，你们清理剩下的。怎么不跑了？跑不掉，还跑什么？狡兔有三窟，你秦月舞就是有十三窟，你不跑肯定是有原因的。不过我现在没兴趣知道，我斩了你就好。停下，陈导，都是老朋友了，你曾经还喜欢过我，就不能聊聊吗？陈导。你的实力为何提升的如此之快，简直匪夷所思！要知道几个月前，你还是个不能修炼的废物。我凭什么回答你？陈导，你想不想报仇？你知道覆灭陈家的人是谁？不错，我确实知道。哼，不好意思，我也知道，所以你不用说了，我先灭了你。郑国侯并不是真正的凶手。接着说，郑国侯后面站着的是大皇子，就算是郑国侯出手，但灭陈家的真正凶手，并不是他。大皇子，天水王朝，或者称为天水神朝更为合适。这是一个极其古老的王朝，如今虽然不负以前的盛景，但一直想着重现之前的荣耀，以大王子为代表，立志。要复兴天水王朝，为什么要告诉我这些？我和你做个交易。哼，做梦！你是什么样的人，我不知道吗？和你做交易，除非我疯了。先听我说完，我们合作，一起灭了神魔宗。你再说一遍，合作，灭神魔宗。这对你有什么好处？哼<笑>，不用你管，你只要答应，我就会创造机会。到时候你让黄武学院进攻便可。哼，秦月舞，我还真是看不透你这颗蛇蝎心肠。与你合作和与虎谋皮有什么区别？废话不用多说，就问你敢不敢。我等你消息。就算你是虎，我陈导也是骑虎的。不管这秦月舞有什么目的，此事对我，对黄武学院，应该有利无害。哎，这么长时间了，没有一个人出来，恐怕不用等了，里面的人出不来了。宗主，直接攻打人魔宗吧，就算与人魔宗玉石俱焚，也要讨回公道。准备一下，黄武学院即刻出发，讨伐人魔宗。姐姐，等等，有人出来了，啊、真的有人出来了。哎，这次好险啊！要不是有陈导师弟在，后果不堪设想。能活着回来，真好。这，竟然这么多人都活着出来了。人魔宗难道没有对付黄武学院？姐姐，查看过了。此次我黄武学院三人牺牲，其他人安然无恙，而人魔宗几乎被全灭。什么？我们竟然全灭了人魔宗？怎么做到的？人魔宗不应该这么弱呀。而且他们还是趁我们不备，难道是刘蕊力挽狂澜？进去的弟子里面就他修为排名靠前，是陈导
，是陈导在关键时刻挫败了人魔宗的阴谋，拯救了所有人。陈导，此子一再让我惊讶。除了那陈素颜，他是近些年黄武学院最杰出的弟子了。此事本该万无一失，秦月武，你竟然败了！宗主，出了些意外，计划被一个叫陈导的洪武学院弟子破坏了。够了！我魔宗做事只看结果，不问过程。此事是我办事不力，请宗主责罚。我人魔宗很久没有如此耻辱过了，除了你之外，竟然无人活着回来，就罚你，宗主。秦月武虽然被寄予厚望，但毕竟是刚入门的新人弟子，还望宗主给他一次机会，不要重罚。罢了，秦月武，此次就不对你做出处罚，但晋升天魔之事，暂且搁置。什么？你可有什么怨言？弟子没有任何怨言。下去吧，魔宗是用能力说话的地方。想要晋升天魔，你就再次证明给我看。哼，愿我走得如此匆忙做什么？刚才多亏周长老替我说话，不然我已经受到了宗主的惩罚。那，你要怎么谢我呢？自然是听长老的。<笑>很好，懂事。记得晚上来找我，本长老在洞府等你。朱长老放心，我晚上一定到。郑国侯，你看这广厦千万间，住着众生蝼蚁，他们活着的意义是什么？又有谁能懂本皇子的雄心壮志？蝼蚁活着还能有什么意义？大皇子志在苍穹，天龙之子，蝼蚁又怎么能明白天龙的存在？广侯令还没消息吗？此事是老奴办事不力，这么多年终于找到了王侯令，但被陈家少主在最后时刻带走了。陈家少主在何处？此子入了黄谷学院。这也是我一直没有再次对他动手的原因。黄武学院，哼，那就让他在黄武学院待不了。三年了，我终于领悟了话语真经第一层，终于可以契合他迈入真正的凝视境了。这个师弟。你虽已修炼，但契合领悟更高层数的话语真经，才能在凝实境打下更坚实的基础。难啊！领悟第一层都用了五年的时间，我又不是陈素颜那种超级天才，领悟第二层还不知道要多少年呢。干脆不等了，直接契合迈入凝实境。这不是陈师弟吗？陈师弟力挽狂澜，在巨人众多战中救了我们，我们还没有来得及感谢师弟。同门之间应该做的。陈师弟也来领悟话语真经，莫非也修为突破到凝实境了？陈师弟刚入门才多久啊，就达到这等修为，天才啊！陈导，领悟的如何、啊？惭愧，未曾领悟出什么。陈导师弟别气馁，以你的资质，一年之内一定可以领悟第一层。这话语真经确实难，以我的悟性，根本无法领悟，恐怕不使用系统。每个十年八年根本无法领悟第一层，算了，向现实妥协了。系统，话语真经的熟练度向后调节五十年。这是话语真经第一层的信息，陈导师弟，这是领悟了第一层。不对，陈导师弟身上的信息还在提升。这是话语真经第二层的气息。陈导师弟这才入门多长时间，就领悟了第二层。上一次还有这种速度的，还是陈素颜。什么？还在提升？第三层了！陈导师弟一日领悟话语真经三层。
这未免太妖孽了。哎，只领悟了三层，可惜系统调节只有五十年。如果是五百年，话语真经九层，我绝对能全部领悟了。只领悟了三层，这是什么虎狼之词、啊？陈师弟，你是如何做到的？未免太牛了。<笑>没啥，常规操作。哎、常规操作，这波装的，我给满分。朱长老，进来便可。怨我，<笑>长得真是标致，我见犹怜。快过来坐。长老，嗯。<笑>不急，先聊聊。也好，聊一聊培养感情。长老，嗯，愿我敬你一杯。<笑>不错，上道，不愧是本长老看重的人。长老，这次失利确实责任在我，没想到被火舞学院的一名弟子破坏了。说好的晋升天魔之事，被剥夺也是应该。以后月舞就待在人魔宗侍奉长老也好。<笑>其实你晋升天魔之事也不是全无希望。长老，怎么说？你之所以能晋升天魔，是因为天魔宗有大人物很赏识你弑父、灭杀秦王的气魄。你晋升的天魔令，其实早就到达人魔宗了。天魔令。就在人魔宗，所以，只要宗主点头，把天魔令给你，你就还能直接晋升天魔。原来是这样，多谢朱长老。月武，只要你乖一些，服侍好本长老，一旦有机会，本长老会给你索要天魔令。我敬长老一杯。酒喝的差不多了，该办正事儿了。长老，我服你。<笑>小美人儿，本长老很久没遇到过你这么懂事的弟子了，就是不知道小美人在床上厉不厉害。长老，等会儿你就会知道，我很厉害。是吗？本长老迫不及待了呢。<笑>小美人儿。<笑>我的命根子啊！齐元武，你竟敢淹了我的根基！<笑>朱长老，我说过我很厉害，现在知道我的厉害了吗？可恶，小贱人，你竟敢如此对我！我绝对要毙了你！拿命来！哼<笑>！怎么回事？真气凝滞。你，你什么时候给我下了毒？老畜生，现在还想挣扎吗？岳母，我给你赔偿，你想要什么我都给你，放了我。你亡了，你的东西都是我的。<笑>朱卫义，你算什么东西？也配打我的主意？我秦岳武是连秦王都敢宰的人，收拾你还不简单？好啊，秦月武，我还真是小瞧你了。让你成长起来，你绝对能成为魔宗一代巨擘。但你要灭我，你做得到吗？嘿，<笑>我不信你能留得下我。拦住他！你跑不掉。什么？我错了，错了，饶我一命、啊。先废他一条胳膊，疼吗？不，不敢说疼。给他喂一粒骨血丹，吃下去。这这是什么丹药？就算是要命的毒药，你敢不吃吗？嗯，不敢。我我吃。吃了这枚骨血丹。你的命，以后就在我一念之间。哎
，只要不灭我，以后让我做什么都行。以后，奉我为主。主人，我前面的每个境界契合的园林之物都是最强的。这次凝石境如果也要最强，就必须领悟化雨真经第九层。第九层凭我的资质，想都不用想，只能靠系统堆时间。而我现在只能调节五十年的时间，明显不够，这就犯难了。系统，在吗？我在。系统，怎么增加调节的时间？现在五十年不够用。契合园林之物彻底突破到凝石境。没有足够时间，我突破不了。还有其他办法吗？没有。这就难办了，难道只能先契合了三层的话语真经，彻底突破到凝石境再说？但之前的境界，我都契合了最强的园林之物，如果在凝石境拉胯了，不甘心啊！要是契合之后，还能再重新契合就好了。去找师傅问问，他毕竟见多识广。陈导，你来的正好。上次你拯救黄武学院众多弟子，学院正在商议给你奖赏。你想要什么，可以先和我说说。师傅，我确实有想要的，我想要一个方法。要一个方法，啥意思？就是假如我契合了一般的园林之物，突破到凝石境，日后我得到或者领悟了更强的园林之物，有没有办法再重新契合凝石境的园林之物？嗯，没有。至少黄武学院没有办法做到。黄武学院没办法做到，那就是其他地方有办法做到了。既然想契合更强的园林之物，先不契合不就行了？日后想再重新契合，这不是多此一举吗？<笑>师傅，不要在乎这些细节，你和我说下方法吧。一般正常人不会做这种事情，不过硬要说来，也不是没有办法。那就是，服用凤凰岩血，便可如凤凰一般涅槃重生，有再次重新契合的机会。凤凰岩血，这世间真的存在凤凰吗？不知道。按照古籍记载，凤凰、真龙、麒麟等神兽都是存在于世间的，但如今神话不再显现，只有在一些遗迹中能窥见一些上古的传说景象。师傅。那在哪里能得到凤凰岩血？我现在就去。你去不了。为何？因为唯一保留凤凰岩血的地方便是玄武学院。如今你还没有资格去。晋升玄武学院的考核快要开始了，以你的资质，有可能会晋升。你要不再等等？没别的方法了吗？我不想等了。行吧，既然你不等，那只能我带你去了。师傅，你可以去玄武学院。你可能不知道。其实为师已经晋升为玄武学院的导师了。啊，本来在这次考核完就去玄武学院报道，现在看来要提前去了。既然你着急，我们即刻出发。玄武学院距离我们黄武学院很是遥远，去一次再传送镇上的耗费很是不菲。啊，大阵没能量了。看来要改日了，大阵充能需要三天的时间。师傅，啊，等等，系统，大阵时间向回调节到三个月前。我感觉大阵能量好像挺充足的，你再试试。是吗？阵奇，奇怪，能量真的无比充足，难道刚才我感觉错了？这里就是玄武学院吗？好恢宏壮丽。黄武学院对于玄武学院来说，就是一个村落和巨城的区别。这里才是真正修行的地方。来者何人？此地乃玄武学院，闲杂人等速速退去。我们从黄武学院而来。黄武学院，还未到考核日期，你们过来做什么？原路返回吧。我已经晋升为玄武学院导师，此次前来任职。原来是新晋升的导师，倒是可以来此。那么，你呢？我
，我过来看看。”过来看看，你一个下院弟子，有过来看看的资格吗？少说废话！你们想干嘛？直说！大胆！怎么和朱锦师兄说话呢？小子够胆！那我就直说了，你想进入玄武学院可以，一万枚临时的过路费，没有。没有，没有，那就从我的身体上跨过去吧。好，什么？哇，朱师兄，嗯，有些冲动了。这里可是玄武学院，没忍住。哼，下次继续。嗯，比起黄武学院，玄武学院才是真正的修行之地。各方面不知道比黄武学院强多少。黄武学院是最基础的修仙学院，每次考核单独我们学院便有无数天骄弟子参加。你可知道，这天水王朝有多少黄武学院？不清楚，我只知道，我臣服所在的区域就一座黄武学院。穿越以来，天水王朝我对天下大事了解的并不是很清楚。而黄武学院分布在各个区域。有一百零八座，什么？一百零八座，这么多？所以每次晋升玄武学院的试炼，竞争十分激烈。实力最强的黄武学院，也就三五人晋升而已；而实力较弱的学院，只能有一两人晋升，甚至一人都没有。大皇子就是那个家伙，一个黄武学院的弟子，竟然敢对我出手！陈导这家伙。竟然自己来了，倒是省得我去找他了。这，给他安排的明明白白。是。师傅，玄武学院之上，是否还有更上一级的学院？有，那便是第五学院。不过第五学院现在来说太虚无缥缈。玄武学院已经近百年无人晋升第五学院了。近百年无人晋升，那第五学院又是何等存在？现在我们去哪儿？凤凰岩血只有在玄武学院的万藏阁才有。如果想得到凤凰岩血，必须经过万藏阁的考验，可能会有些凶险。你怕不怕？不怕，反而有些兴奋呢。这便是万藏阁，玄武学院的藏宝之地，任弟子取之。任意取，倒是有些意思。这玄武学院我喜欢。万藏阁中。乃是逐层闯关的形式，挑战层数越高，获得的宝物就越珍贵。每一层只要所付出的代价，亦或者实力获得万藏阁的认同，便可获取宝物。那我进去了。安主，老夫乃玄武学院黄道士，你并不是玄武学院弟子，竟敢擅自进入！来人，给我抓下来！住手！苗导师，我知道你，你刚晋升玄武学院。还没有资格组织本导师做事，你知道个屁！啊，你敢骂老夫？老导师注意你的态度，玄武学院甩身，你最好小心一些。黄导师，不要说那些没用的话。我徒弟陈导想进万藏阁，你就说你同不同意？自然是不同意。那如果我非要让他进呢？那你就是自讨苦吃！你们师徒二人今日都要被本导师拿下，送往执法堂。老废物，你还真是不开眼！陈导，进去，我看谁敢拦你！站住！猖狂！黄导师，此人还敢动手，办他！小子，这次可是闯了大祸了！老师拿下你，你就等着推层皮吧！苗导师，你，苗导师，你莫非疯了不成？这里是玄武学院，不是你撒野的地方。一个小小黄武学院晋升的导师，也配和我动手？我就不客气了，给我灭！老家伙，你也配和我动手？我我师傅牛啊！啊，什么？你怎么会这么强？不如问问你为什么会这么弱？好啊，
这次我看谁还保得了你们师徒俩！执法成盒子。废物，连一个年轻导师都打不过，还活了这么大年纪。不过惊动了执法堂，只要执法堂的人到了，这两人难逃牢狱之困。到时候，执法堂堂主谢青山在此。谢堂主，这对师徒在玄武学院肆意伤人，请执法堂出手。先和我说说事情的经过。是。苗导师，此事是你违反了玄武学院的院规。按照第一百二十七条规定，你和陈导必须押入执法堂受审。<笑>苗导师，狂！你再给我狂啊！进了执法堂，让你哭都哭不出来。哦、你，啊，说我狂，我就狂给你看喽。我是牛掰，谢堂主，你看到了，你可看到了呀！无法无天呐，简直没把执法堂放在眼里。抓他！苗导师，得罪了。来人，抓起来！<笑>苗导师。你会为你的冲动付出惨痛的代价，恐怕要让你失望了。这，这是，这是紫龙勋章。紫龙勋章一旦获得，就算违背院规，也只有院长才有权利处罚。不可能，紫龙勋章只有学院中极其优秀的导师才能获得，整个学武学院历史上都没有几个人获得。一个刚入院的新人导师又怎么会有？一定是假的！谢堂主，一定要严查呀！不用查，这紫龙勋章是真的。紫龙勋章的气息没办法伪造。既然有紫龙勋章在手，我们确实没办法抓你。我们走。谢堂主，你别走啊！再查查。没用的废物，被人扇了耳光还无计可施。十三长老，大皇子，老夫在。灭掉紫龙勋章持有人，如何？院长震怒，可能会牵连皇子。事情还没到那一步，大皇子没有必要为了一只蚂蚁影响了自己。此事，老夫走一趟吧。有劳十三长老。陈导、啊，进去吧，我看哪条狗敢阻你。慢着。十三长老，拜见十三长老。苗导师，见到长老还不拜见？十三长老，你也要阻我？手持紫龙勋章，你是院长看中的人，本长老不会阻你。万苍阁属于本长老看守之所，我想问问，你这徒弟进入想做什么？凤凰岩血。原来是想要得到凤凰岩血，这东西虽然珍贵，但需要的人并不多。要这个做什么？做什么，十三长老就不必操心了。行，不说便不说。巧了，我这徒弟马飞也需要凤凰岩血，今日也要拿到这凤凰岩血。十三长老，你这是故意为难我。苗导师，你想多了。凤凰岩血在这万藏阁独一份，谁能得到，就看各自的本事了。哼，谁敢和我抢，我就毙了他。马飞师兄这是在闯万藏阁？那小子是谁啊？敢和马飞竞争？不知道马飞是长老亲传吗？听说，是下级黄武学院的弟子。下院弟子也敢来此？恐怕很难全身而退了。陈导，如何？势在必得。大言不惭！你一个卑微如蝼蚁一般的东西，也敢在这里大放厥词？傻缺，你等着！进去后我打废你！疯了！我看你是疯了！竟然能说出这种话！<笑>不愧是我徒弟，好样的！院长，你欣赏的那个女娃娃来了。好像在万藏阁的方向，和十三长老起了冲突，随他们闹。那女娃娃好像还带了她徒弟过来，这热闹你不看我看。嗯
马飞，不用和他们废话，进去后教他做人。所求何物？凤凰岩血。凤凰岩血在万层阁第四层，闯过四关即可得到。什么？第四层？群儿没错吗？凤凰岩血竟然这么珍贵，存放在第四层？没错。这万层阁一层关卡一层天，能闯过第四层的寥寥无几，大概率过不去。而这小子肯定也闯不过去。那时候和他打个平手，就太丢人了。长老，我想问一下，如果我们俩都闯过了第四关，如何分配凤凰岩血？决战。既然如此，我和这陈导不如提前决战，谁赢了谁去闯关。提前把这小子干，就不用去闯关了。可以。陈导，来吧，我马飞今日教你做人。这，我也想给你上上课。干！凝石境初期，修为还不错，可惜我早已踏入凝石境末期，在劫难逃。<笑>你真把爷逗笑了，就你一个凝石境末期，还有优越感了。你这种，在我们那儿有一种称呼，知道是什么吗？什么？废物！让我生气了！我让你知道谁是废物！第一剑！怎么会？都是用木剑！哼，废物！别得意，来我再战他！那可恶！这剑为何这么强？长老，我胜了，开始闯关吧。上去吧，小子。刚才你那一剑叫什么名字？魏长老，我不知，我是从一本无名剑谱上学到的。无名剑谱，一共几剑？只有三剑，但是每一剑比上一剑难练万倍。那就对了，你可知这本剑谱叫什么？小子不知，请长老赐教。剑谱名为九剑，顾名思义，一共有九招剑式。一共有九剑，第一剑就有如此威力，那么第九剑不敢想象，会有多么强大的威能。小子，不用想第九剑有多大的威能，单单第一剑。据我所知，也就二皇子和你练成，这天下还无人可以练成第二剑、啊。长老，那九剑是否在万藏阁中？不在。不在？那在哪里？九剑虽然难练，但绝对是等阶颇高的功法。这等功法只存在于第五学院。第五学院，比玄武学院更高级的学院。玄武学院已经令人如此震撼，不敢想象第五学院又是怎样一幅场景。小子，进入第五学院这种事情就不要想了。就连那陈素颜也只有一线机会，先安心获得你想要的凤凰岩血吧。看你小子不错，本长老提醒你，你只有连闯四关才能获得凤凰岩血。但这四关可不是那么容易的，在玄武学院，只有那些修行二十年以上的弟子才有机会。你一个黄武学院的弟子，小心把命丢在了里面。多谢长老提醒，我有信心。第一关通关条件：半个时辰内打爆十个傀儡铠甲，超过半个时辰。则为失败。打败这些铠甲吗？那就战。有些简单呢
。第一关结束，第一关用时五十秒，评价甲等。怎么了？谁放的烟花？什么烟花？你忘了？这是万藏阁的烟花秀。哦，我想起来了，在万藏阁闯关，只要是获得最好的甲等评级，就会有烟花秀。第几关出现几朵烟花？出现了一朵烟花，也就是说有人获得了甲等评级，谁这么厉害啊？哼，这还用问吗？自然是十三长老的弟子马飞。马飞竟然获得了甲等，果然资质不凡。<笑>十三长老收了个好徒弟呀、啊。马飞，我确实很满意，不会让我失望。嗯，马飞，你怎么出来了？胡闹！刚获得甲等品级，不继续闯关，出来干什么？啊，甲等？啊，我知道了，一定是那小子连第一关都没有闯过，所以马飞就算获得了甲等评级，也没必要比下去了。他已经赢了，就算赢了，也不能如此骄傲，知道吗？呃，知，知道了。对了，那小子呢？怎么没出来？去闯关了，闯关？那你为何出来？我，我是被他打出来的。什么？什么你说，你还没闯关就被那家伙打出来了？那获得甲等评级的也是那小子。是。<笑>笑死我了！你们三人是来搞笑的吗？既然是黄武学院的那家伙获得了甲级评级，我还以为是马飞师兄。后脚都吹了半天了，废物！你怎么不早说？本长老的脸都让你丢光了。第一层获得甲级评级并不能说明什么，玄武学院还是有些人能做到。那小子有本事能闯到第四关，才算有本事。院长，那女娃娃的徒弟可以啊，竟然在第一关获得了甲级评级。什么时候甲级评级？也入得了你的眼了。一般的甲级评级确实入不了我的眼，但你别忘了，那苗女娃的徒弟可是黄武学院的弟子，并没有升入玄武学院，开始真正的残酷修行。第一层甲级说明不了什么，继续看吧。啊，这一关怎么什么都没有？天降瓷娃娃。一共一百个瓷娃娃，摔碎一个，扣除一分。获得甲等资质，需要九十五分以上。天降瓷娃娃，啥意思？瓷娃娃摔碎，扣除一分，就开始了。好歹说一声开始啊！还好，接住了。啊、这防不胜防啊！看来这一关考验的是速度和反应，但是我第一次参加考核，一开始没适应，有些麻烦了。开始没准备，导致摔碎了六个瓷娃娃，差一个就可以评甲级了。看来只能利用系统了。系统，将一个瓷娃娃。向回调节到一刻钟之前。闯关结束，瓷娃娃摔碎六，五个，获得甲级评级。第二关的考核差不多要出结果了，那陈导大概率会被淘汰出局。第二关考核的内容本身就很难，而且让人猝不及防。第一次参加考核的弟子，除了陈素颜那个超级妖孽，五十年来没有人拿到甲级评级。其他拿到甲级评级的，也都是后面拿到的。这陈导，我敢断定，百分百被淘汰。苗导师，本长老只给你这一次机会，那小子被淘汰后，休想再进去。多烟花，这怎么可能？第二关那小子竟然获得了甲级评级，一个黄武学院的弟子不可能做到。
。十三长老，点打的啪啪响，还说不可能呢。院长，有意思呀！那个叫陈导的小子，第二关第一次闯，就是甲级评级，也就是有些意思罢了。院长你呀、啊，能让你欣赏的人太少了。是因为这世间，真如陈素颜、苗女娃那样的天骄修士太少了。这一关，看来是破解阵法了。但我对阵法一窍不通啊。乾坤道是根据阴阳八卦排列而成，只有破解其中蕴含的规律，才能选对正确的通道。一共有五次试错机会。一次都不出错，才能评级甲级。那我岂不是完犊子了？以我的资质，别说破解了，根本看不懂这八卦牌位。先走一步看看。石板破碎，这就预示着踏错了。系统，这块石板时间向回调节半刻钟。不知道这样算不算踏错？师傅，无需担心。这第三关，陈导无论如何都闯不过去。为何？这第三关连我都闯不过去。我曾经闯过不下十次，根本过不去，太难了。给我滚一边去！十三长老，马飞说的有道理。虽然马飞之前被陈导击败，但第三关考验的并不是实力，不是有蛮力就能过的。第三关需要闯关者对五行八卦有一定的了解。而且还要具备破阵的能力。众所周知，黄武学院很少教授此类科目，只有到了玄武学院才会重点学习。所以，我断定，这陈导必会折戟第三关。又猜错了，系统，这块石板时间向回调节半刻钟。我现在只能不断尝试，不断踏错。不断的利用系统恢复，才能慢慢前进。这样做应该能安全通过，就是有些费时间。系统，这块石板时间向回调节半刻钟、啊。用了几十次系统时间调节，终于走到尽头了。顺利通过乾坤道，零次出错，评级甲级。这么长时间了，那小子肯定失败了。一般人闯乾坤道。根本没有这么长时间的，那小子肯定是羞愧之极，躲在里面不敢出来了。既然如此，都散了吧。跳梁小丑，咋呼半天，还是失败。什么？三朵烟花，那小子在第三关拿到了甲级评级。这，这怎么可能？我不信。不信。你眼瞎了吗？我的乖乖，那个陈导果然在第三关也拿到了甲级评级。这小子有些令人意外呀、啊。不过那小子在第四关也拿到甲级评级，院长你会不会欣赏他？不可能，第四关你知道难度。这是什么？人的骨骼不都是白色的吗？这副骨架怎么是黑色的？第四关闯关，战胜心魔。对面这副骨架，曾经是天魔宗的一位太上长老。魔毒深入骨髓，导致骨骼都变成了黑色，其骨架魔性异常，能在魔骨面前坚持一刻钟。便是通关，坚持一个时辰以上，甲级评级。第四关竟然是对抗魔骨的魔性，这对我来说还是第一次经历，不知道是福是祸。不过既然来了，干掉了、啊啊啊！可恶，竟然能影响我心神！醒来，小子，正道之人虚伪至极，勾心斗角。你想想，你这些年遭受的不公，遭受的挫折
。那些针对我的人，只要加入魔宗，一定可以图个痛快。恕你大爷，少在这里蛊惑我，给我滚！嗯，竟然还保持着清醒，小子！我赢过个二，没那么简单。十三长老，不用慌，第四关我敢断定，那小子绝对闯不过去。本长老何时慌过？第四关的魔骨确实不是一般人能过，就算是学院的几位顶级天骄，能一次闯过去的也不多。他们都是磨练心智，试过几次之后才得以通过。期望越大，失望越大，我们就坐等那小子前功尽弃。你们三个反向毒奶，你们垃圾话越多，陈导通过的概率就越大。哼，苗导师，你就别自我安慰了。小贼，扛不住的，认输吧。这大爷，还能站起来？小子，难道是吕森让我惊讶？大魔天衣。小子，不信你还能撑得过去？大魔天鹰能把你冲击成一个傻子？你再怎么挣扎也没用，你抵御不住的。来这里的人都要被我摧残，这些正道子弟，都给我陨灭在此！你闭嘴！你啰里吧嗦的，烦不烦？我这很有意思吗？你打我！注意，不可破坏魔骨，否则取消闯关资格。哼，竟然不能打，真麻烦。小子，你是第一个敢对我出手的，最强的魔影折磨你，我上魔影！进入到我的识海之中了。这座浮空岛竟然可以帮助我抵挡外面的魔音，借助魔音锻炼我的神魂，意外之喜。既然如此，那就利用此次机会增长神魂。这小子怎么没动静啊？应该是神魂魄散，亡了吧？很好，在浮空岛的帮助下，我神魂已经完全可以抵挡这种程度的魔印，而且神魂也得到了增长。时间差不多，该出去了。一个多时辰了，此子绝对一亡。活该！可恶的小子，还妄想抵挡我的魔音，你这是不自量力啊！你说谁不自量力？什么？你的魔音算得了什么？顶多算是噪音罢了。啊！这怎么可能？小子，你竟然没事！在第四关都一个时辰了，那家伙怎么还没出来？如果我没记错。超过一个时辰是甲级评级，长老的意思是，那家伙获得了甲级评级